आज का व्याख्यान कुछ विशेष तरह का है ये थाना के डॉक्टर्स लोगों द्वारा आयोजित है तो स्वाभाविक रूप से मैं वही बात आज ज्यादा करूंगा हो सकता है ये बातें आपने कभी सुनी ना हो मेरे व्याख्यान में कि इस देश में जो दवा का क्षेत्र है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है उसमें विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है कुछ दिन के बाद भारत सरकार दिल्ली में पार्लियामेंट में एक बिल पारित करने जा रही है और वो बिल है पेटेंट एक्ट ये हमारे यहां 1970 में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट तो 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून है उसको बदलकर अब एक नया कानून भारत के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है शायद अगले दो तीन महीने में हो जाएगा तो ये जो नया पेटेंट का कानून आ रहा है वो क्यों आ रहा है और पुराना जो पेटेंट का कानून है हमारे देश में 1970 का वो क्यों बदला जा रहा है पेटेंट का माने होता है एक तरह का लीगल राइट वैधानिक अधिकार माने अगर कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति जब किसी चीज का आविष्कार करता है इन्वेंशन करता है तो उस चीज के आविष्कार करने वाले व्यक्ति को कुछ समय विशेष के लिए विशेष अधिकार दिया जाता जो विशेष अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को अपने इन्वेंशन पर उसी कानूनी अधिकार को तकनीकी भाषा में पेटेंट कहते हैं तो पेटेंट का माने होता है एक तरह का विशेष कानूनी अधिकार जो हर उस व्यक्ति या कंपनी के पास होता है जो किसी नए वस्तु का आविष्कार करती है हमारे देश में 1970 से एक खास तरह का पेटेंट एक्ट लागू है 1970 के पहले हिंदुस्तान में जो पेटेंट एक्ट चलता था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था जब अंग्रेजों का राज चलता था इस देश में अंग्रेजों का शासन चलता था तो उन्होंने इस देश में कई तरह के कानून बनाए थे तो ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था सन उन्नीस में और उन्नीस में अंग्रेजों की सरकार ने एक पेटेंट एक्ट इस देश में पारित कर दिया था तो 1911 वाला पेटेंट एक्ट 1970 तक चलता रहा आजादी मिल गई थी 1947 में लेकिन आजादी मिलने के लगभग और 12-13 वर्षों तक सिर्फ बहस चलती रही कि हम हमारा पेटेंट एक्ट बदलें कि नहीं बदलें। बहुत मुश्किलों से जाके 1970 में पेटेंट एक्ट बदला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है अगर वो बदला नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान का तकनीकी विकास नहीं हो सकता हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया पेटेंट एक्ट बदला जाए ये पंडित नेहरू अक्सर कहा करते थे उन्होंने ही सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पारित किया करवाया था उस पेटेंट एक्ट के लिए लेकिन पंडित नेहरू के अपने जमाने में वो लागू नहीं हो पाया दो दो समितियां बनाई थी पंडित नेहरू ने एक टेकचंद बख्शी हुआ करते थे बहुत बड़े जज माने जाते थे इस देश में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और एक जस्टिस आयंगर की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई थी तो दोनों कमेटियों की ये रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट के लिए कि अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है 1911 का वो बदल दिया जाए और हिंदुस्तान की सरकार अपने हिसाब से पेटेंट एक्ट बनाए तो 1970 में वो दूसरा पेटेंट एक्ट इस देश में बना और लागू हुआ 1970 के पहले जब हमारा पेटेंट एक्ट नहीं था अंग्रेजों वाला था तब देश की क्या हालत थी और 1970 में जब वो पेटेंट एक्ट लागू हो गया तब देश की क्या हालत हुई इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार अमेरिका से कुछ सांसद आए थे अमेरिकन पार्लियामेंट के सेनेटर्स आए थे वहां अमेरिका की पार्लियामेंट में जो उच्च सदन होता है उसको सेनेट कहते हैं 
तो अमेरिका के पार्लियामेंट के कुछ सेनेटर हिंदुस्तान में आए थे और उनकी अध्यक्षता के लिए जो व्यक्ति आया था जो उनका बॉस था जो उस टीम का लीडर था उसका नाम था कैफूवर कैफूवर एक बहुत बड़ा सेनेटर हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में तो कैफूवर ने हिंदुस्तान में आने के बाद एक स्टेटमेंट किया था और वो स्टेटमेंट हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा था हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में लिखी गई हैं उसमें कैफूवर का वो स्टेटमेंट अक्सर रिप्रोड्यूस किया जाता है वो स्टेटमेंट क्या है कैफूवर ने कहा कि 1970 के पेटेंट एक्ट के हिंदुस्तान में लागू होने के पहले भारत देश दूसरे देशों से आयात की गई दवाओं पर निर्भर रहता था 1970 के पहले यह देश बाहर से आने वाली इंपोर्टेड ड्रग्स और मेडिसिन पर चलता था और इस देश में कोई भी जरूरी दवा बनती नहीं थी जितनी दवाएं थी वो या तो इंपोर्ट की जाती थी या मल्टीनेशनल से खरीदी जाती थी हिंदुस्तान में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन 1970 में कुछ साठ सत्तर करोड़ रुपए के आसपास था बस तो यहां दवाएं बनती नहीं थी और महत्वपूर्ण दवाएं तो बिल्कुल नहीं बनती थी जितनी दवाएं बनती थी वो दूसरे देशों में बनती थी विदेश में बनती थी और वो हिंदुस्तान में इंपोर्ट की जाती थी तो कैफूवर ने कहा कि 1970 के पहले भारत में ज्यादातर दवाएं बाहर से आयात की जाती हैं बन नहीं पाती हैं और 1970 के कानून बनने के बाद वो इंडियन पेटेंट एक्ट का कानून बनने के बाद कैफूवर का कहना था कि भारत अपने लिए जरूरी दवाएं उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया माने 1970 के पहले दवाओं का कुल उत्पादन था इस देश में 60-70 करोड़ के आसपास और आज उन्नीस में हिंदुस्तान में दवाओं का कुल उत्पादन है लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास ये लास्ट ईयर के भारत सरकार के आंकड़े हैं कि जब हम अंग्रेजों के कानून के आधार पर चलते थे तो इस देश में सिर्फ दवाएं बनती थी सत्तर अस्सी करोड़ रुपए की जब हमने हिंदुस्तानी कानून बना लिया अपने हिसाब से कानून बना लिया तो इस देश में दवाओं का उत्पादन हो गया है करीब आठ हजार करोड़ रुपए के आसपास 1970 में हिंदुस्तान पूरी तरह से बाहर से आने वाली दवाओं पर चलता था और यहां कभी भी कोई गंभीर बीमारी जब फैलती थी तो अक्सर हजारों लाखों लोग इसलिए मर जाते थे कि समय से दवाएं नहीं मिल पाती थी कई बार इस देश में महामारियां फैली हैं और हजारों लाखों लोग इसलिए मर गए कि समय से बाहर से दवा नहीं आ पाई और लोग मर गए ये 1970 के पहले की हालत थी लेकिन आज हम ना सिर्फ अपने देश में दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हर साल हिंदुस्तान की सरकार करीब दो करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात कर रही है 1970 के पहले यह देश नेट इंपोर्टर कंट्री था पूरी तरह से भारत के काम चलते थे दवाओं के आयात पर आज हम ना सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं तो यह जो चमत्कार हुआ वो कैसे हुआ और एक तीसरी बात और है जो कैफूवर ने कही रिपोर्ट में कैफूवर ने कहा कि दुनिया के तमाम अमीर देशों में माने जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस स्वीडन जापान ऐसे तमाम देश जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है तो दुनिया के तमाम अमीर देशों में दवाओं की जो कीमतें हैं और जो क्वालिटी है तो क्वालिटी के हिसाब से हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के किसी भी देश की दवा के टक्कर में है और कीमतों के हिसाब से हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं दुनिया के तमाम अमीर देशों में बनने वाली दवाओं से 20-20 गुनी सस्ती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको एक टैबलेट है उसका नाम है जेंटेक जेंटेक टैबलेट हिंदुस्तान में बनती है अमेरिका में भी बनती है तो हिंदुस्तान में अगर आप 300 सौ की जेंटेक टैबलेट को खरीदने जाइए तो एक स्ट्रिप माने 10 गोलियों का एक स्ट्रिप जेंटेक टैबलेट का इस देश में लगभग 30-35 रुपए के आसपास है और अमेरिका में वही जेंटेक टैबलेट का 10 गोलियों का एक स्ट्रिप साढ़े सात सौ रुपए का है अमेरिका में 
और ऐसी एक नहीं मैंने एक लिस्ट बनाई है दवाओं की हमारी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है मौत का व्यापार करके उस पुस्तक में एक लिस्ट दिया है कि हिंदुस्तान में बनने वाली दवाएं पांच रुपए की सात रुपए की आठ रुपए की दस टेबलेट तक मिल सकती हैं वही दवाएं अमरीका में सात सौ रुपए में आठ सौ रुपए में हजार रुपए में डेढ़ हजार रुपए में इससे कम की नहीं तो कैफूवर ने कहा था यह बात कि नाइनटीन का अगर इंडियन पेटेंट एक्ट ना बना होता भारत में तो भारत में कभी भी लोगों को दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती इतने सस्ते दाम पर तो आज हम दुनिया में ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा कर रहे हैं बल्कि दुनिया में सब, सबसे सस्ती दवाएं पैदा करने वाले देशों में भारत इस समय नंबर एक पर है दूसरा नंबर है बांग्लादेश का तो ये जो चमत्कार हुआ इस देश में वो चमत्कार हुआ एक कानून की वजह से और उस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 अब क्या हो रहा है उस इंडियन पेटेंट एक्ट के कारण हिंदुस्तान में इस समय दवा बनाने वाली करीब अठारह हजार स्वदेशी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड की बात तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि उनका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है भारत सरकार का जो मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट जो है वो ये बताते हैं कि सारे देश में अट्ठारह हजार दवाएं बनाने वाली इंडियन कंपनीज हैं प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां 1970 में दवा बनाने वाली मुश्किल से दो चार कंपनियां होती थी दस बारह प्रोडक्शन यूनिट्स होते थे अब आज हमारे देश में दवाएं बनाने वाले अट्ठारह प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के यहां जिनका रजिस्ट्रेशन है तो ये जो चमत्कार हुआ है वो चमत्कार एक ही कारण से हुआ हमारे यहां दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं हैं हमारे यहां दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हैं हमारे यहां दुनिया में आर एंड डी पर इस देश में दवाओं पर जो खर्चा हो रहा है वो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा खर्चा दुनिया के तमाम देशों के खर्चे से कम जरूर है लेकिन हमारे यहां क्वालिटी जो है उतनी ही अच्छी है जितनी अमेरिका में है या यूरोप के किसी दूसरे देश में तो कम खर्चे में भी इस देश में आर एंड डी का काम चल रहा है और कुछ बड़े पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने बेहतरीन किस्म के आर एंड डी का काम इस देश में किया है जैसे आईडीपीएल इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आर एंड डी का बेस इस देश में डेवलप किया तो ये सारा का सारा चमत्कार हुआ है हिंदुस्तान में 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट के आधार पर वो पेटेंट एक्ट ऐसा क्या कहता है जिससे हमारे देश में इतना बड़ा चमत्कार हो गया जो 1970 का पेटेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है जी जो, जो ये बताता है कि हिंदुस्तान के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में किसी भी दवा को प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता यह हमारे यहां विशेष बात है तो क्या होता है हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में प्रोसेस पेटेंट तो मिलता है लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता यह प्रोसेस और प्रोडक्ट का फर्क क्या है मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं मान लीजिए कोई एक मेडिसिन बनानी है एक्स तो एक्स मेडिसिन बनाने के लिए हो सकता है हमको ए बी और सी नाम के तीन तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़े तो हमने ए को मिलाया बी से बी को मिलाया सी से तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोई एक मेडिसिन बन गई एक्स तो ये जो ए बी और सी को मिलाने का जो तरीका है उनका जो रेशियो और प्रोपोर्शन होगा वो पूरा का पूरा तरीका कहलाता है प्रोसेस और ए बी और सी को मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया एक्स तो वो हो गया मेडिसिन तो हमारे यहां क्या है उस पेटेंट एक्ट के आधार पर कि हमारे यहां प्रोसेस का पेटेंट तो है लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसका पेटेंट नहीं है और हमारे यहां ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में जो प्रोसेस का पेटेंट मिलता है उस पर जो पेटेंट की अवधि होती है वो मैक्सिमम सात साल की है पांच साल से लेकर सात साल की अवधि तक के ही लिए ही पेटेंट इस देश में इशू किया जाता है पेटेंट माने एक तरह का लीगल राइट right. तो मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं उदाहरण के लिए और आपने कोई एक दवा इंट्रोड्यूस की बाजार में एक नई दवा बनाई तो उस नई दवा के प्रोसेस पर आपको सात साल के लिए पेटेंट मिल जाएगा सात साल के बाद आपका पेटेंट खत्म हो जाएगा 
तो सात साल के लिए आपको जो पेटेंट मिलेगा उस सात साल के पेटेंट पर आपके जैसे प्रोसेस से कोई दूसरी कंपनी दवा नहीं बनाएगी आपसे अलग कोई एक तीसरा प्रोसेस वो बनाएगी आपने मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी एक प्रोसेस डेवलप किया है तो दूसरी कोई कंपनी होगी वो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश कोई एक दूसरा प्रोसेस डेवलप करेगी तो एक प्रोसेस पर जिसको पेटेंट मिल गया तो सात साल तक उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है जब तक वो व्यक्ति या कंपनी अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति और कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर देता तब तक उस प्रोसेस से दूसरा कोई आदमी दवा नहीं बना सकता यह हमारा कानून है तो हमारे यहां क्या हुआ कि दवा मान लीजिए एक्स है लेकिन एक्स दवा को बनाने के लिए हो सकता है बीस प्रोसेस हो इस देश में क्योंकि हमने प्रोसेस का पेटेंट दिया तो उससे नतीजा क्या निकला उससे नतीजा यह निकला कि एक ही दवा को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से तैयार किया उनके कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बदल दिए अलग अलग तरीके से एक ही दवा उन्होंने तैयार की तो नतीजा क्या निकला कि जब एक ही दवा को मान लीजिए 20 कंपनी बना रही हैं, तो मार्केट में कंपटीशन है और उस कंपटीशन के कारण दवाओं के दाम नीचे आए 1970 के पहले क्या थी पूरी मोनोपोली थी मार्केट में बाहर से आने वाली इंपोर्टेड ड्रग्स पर हम जिंदा रहते थे तो मार्केट में पूरी मोनोपोली थी 1970 के बाद जब ये पेटेंट एक्ट पारित हो गया तो कंपटीशन आया मार्केट में क्योंकि 20 कंपनियां 25 कंपनियां एक ही दवा को और 25 तरीके से बना रही हैं तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा मार्केट में वैसे वैसे दामों में कमी आती गई दवाओं में और क्वालिटी डेवलप होती चली गई इसलिए आज हिंदुस्तान में अट्ठारह प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक मेडिसिन को हिंदुस्तान में 50-50 कंपनियां बनाती दवा एक ही है ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं उससे एक कंपनी ने मान लीजिए एक ब्रांड नेम दे रखा है उसी दवा का दूसरी कंपनी ने दूसरा ब्रांड नेम दे रखा दोनों कंपनियों का प्रोसेस अलग है बनाने का लेकिन प्रोडक्ट सेम है और अगर प्रोडक्ट सेम है तो उसके एंड पॉइंट के जो रिजल्ट हैं वो भी सेम होंगे नतीजे भी एक जैसे होंगे तो ये हमारे यहां जो 1970 का पेटेंट एक्ट लागू हुआ उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ इस देश में हमारे यहां प्रोसेस पेटेंट है प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दिया जाता मान लीजिए प्रोडक्ट पेटेंट होता तो क्या होता अगर हमने प्रोडक्ट पेटेंट दिया होता तो जो मेडिसिन है उस पर भी पेटेंट हो जाता किसी दूसरे व्यक्ति का और अगर मेडिसिन पर पेटेंट हो जाता तो जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट पेटेंट होता बस वही कंपनी मार्केट में उस दवा को बेचती और दूसरी कोई भी कंपनी उस दवा को बेच नहीं सकती थी तो एक ही कंपनी की मोनोपोली होती पूरे मार्केट में एक अधिकार होता और मोनोपोली जो होती है तो आप जानते हैं कि एक्सप्लाइटेशन जबरदस्त होता है हर कंपनी अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा देती है कि दूसरी कंपनी वो दवा बना नहीं सकती और बेच नहीं सकती इसलिए वो मुश्किल हो जाती है मोनोपोली इसलिए खराब मानी जाती तो 1970 का पेटेंट एक्ट जब आया तो मोनोपोली टूटी और कॉम्पिटिशन आया डायवर्सिफिकेशन आया और बहुत तेजी से इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन का काम बढ़ा अब क्या चल रहा है अमेरिका की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दवा बनाने के क्षेत्र में हिंदुस्तान में भी हैं ब्रिटेन की भी कुछ कंपनियां हैं वो भारत सरकार पर पिछले कई वर्षों से दबाव डाल रही हैं कि वो 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसको बदल दे कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं अमेरिका की एक कंपनी उसका नाम है फाइजर ब्रिटेन की एक कंपनी है उसका नाम है ग्लैक्सको तो ये जो फाइजर और ग्लैक्सको नाम की एक कंपनी है एक कंपनी है उसका नाम है स्मिथलाइन बी कम स्विस कंपनी तो ये फाइजर है ग्लैक्सको है सीवा गायगी है सेंडोज है स्मिथ लाइन बीकम है ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि 1970 का जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसको बदल दिया जाए तो वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट में जो प्रोसेस पेटेंट की बात कही गई है उसके साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी ले आया जाए और दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि हमारे यहां जो पेटेंटेबिलिटी की अवधि है माने कितने समय के लिए पेटेंट मिल सकता है तो मैक्सिमम सात साल के लिए मिलता है तो अमेरिकन और यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में बीस साल के लिए पेटेंट मिले तो इसका माने क्या होगा 
अगर भारत सरकार अमेरिका की और ब्रिटेन की कंपनियों के सामने सरेंडर करके 1970 के इंडियन पेटेंट एक्ट को बदल दे और अमेरिकी कंपनियां और ब्रिटेन की कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा पेटेंट एक्ट बना दे तो हिंदुस्तान में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी आ जाएगा और प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट के साथ साथ एक एक पेटेंट की अधिकतम अवधि कम से कम 20 साल की होगी तब इसका माने क्या है किसी एक खास दवा को जिस कंपनी के पास उसका पेटेंट है वो कंपनी कम से कम 20 साल तक मार्केट में अपनी मोनोपोली में उस दवा बेचेगी और अगर 20 साल तक एक ही कंपनी की मोनोपोली रहे मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर दवा के लिए तब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कंपनी कितना लूटेगी क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि सिवाय उस दवा के आप कोई दूसरी दवा खरीद नहीं सकते और आप चूंकि एक डॉक्टर हैं तो आपके पास एक दूसरा संकट भी होगा कि एक ही कंपनी की जब दवा है मार्केट में तो सिवाय उस दवा के आप दूसरी दवा प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते और तब वो कंपनी अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर हो सकता है जेनटेक टैबलेट के 10 टैबलेट के स्ट्रिप को जो अमेरिका में दाम है साढ़े सात सौ आठ सौ रुपए उसी दाम पर हिंदुस्तान में बिके क्योंकि जेनटेक बहुत जरूरी टैबलेट है असेंशियल ड्रग्स में आती है हिंदुस्तान की सरकार ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक मेडिसिन है जो हंड्रेड असेंशियल मानी जाती है हाथी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी इस देश में उस हाथी कमीशन की रिपोर्ट ने बताया था कि 170 दवाएं तो बहुत जरूरी हैं और उन बहुत जरूरी दवाओं में रेनेटिडीन एक दवा है जिसको जेनटेक कहते हैं उसका ब्रांड नेम जेनटेक है मूल नाम उस दवा का रेनेटिडीन है तो रेनेटिडीन एक बहुत जरूरी दवा ऐसे ही एक डाइक्लोफेनेक है जिसको वोवेरन के नाम से बेचा जाता है सारे देश में तो वोवेरोन जो है उसका ब्रांड नेम है डाइक्लोफेनेक उसका ओरिजिनल नेम है मेडिसिन का अपना नाम है तो डाइक्लोफेनेक भी एक बहुत जरूरी दवा है मूल दवा है तो ऐसी जो मूल दवाएं हैं जिनकी संख्या इस समय भारत में 170 है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में अभी कुछ और ऐसी डेढ़ से ज्यादा मेडिसिन डेवलप हुई है पिछले दस साल में जिनको जरूरी माना जा सकता तो उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ ढाई दवाएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं और इन बहुत जरूरी 250 दवाओं के क्षेत्र में मान लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रोडक्ट पेटेंट भी ले लिया और प्रोसेस पेटेंट भी ले लिया तब तो हिंदुस्तान के लोगों के पास सिवाय मरने के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इतना बड़ा खतरा इस देश के सामने है दुर्भाग्य क्या है भारत सरकार ने अमरीका की फाइजर और अमेरिकन लेबोरेटरी ब्रिटेन की ग्लैक्स को यूरोप की सीवा गाएगी सेंडोज स्मिथ लाइन बीकम ऐसी 10 बारह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने इस समय की सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और इसी सरेंडर के साथ भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा चाहती हैं वैसा ही कानून इस देश में बनने जा रहा है अगले दो महीने के बाद और उस कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वो दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पहली बात कि उस कानून में प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी है और दूसरी सबसे खतरनाक बात कि पेटेंट की कम से कम अवधि 20 साल की है अब इसमें आप तो डॉक्टर हैं तो एक छोटी सी टेक्निकल बात आप मेरी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोसेस से मैंने एक पेटेंट वो पेटेंट ले लिया किसी किसी एक प्रोसेस पर सपोज करिए ए प्लस बी प्लस सी एक प्रोसेस है उस पर मैंने पेटेंट ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है एक्स उस पर भी मैंने पेटेंट ले लिया क्योंकि दोनों ही पेटेंटेबल हैं नया कानून जो आ रहा है उसमें प्रोसेस भी पेटेंटेबल है प्रोडक्ट भी पेटेंटेबल है तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी पर पहले पेटेंट ले लिया फिर उसके बाद जो एक्स प्रोडक्ट बना उस पर दोबारा पेटेंट ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी का मेरा पेटेंट बीस साल चलेगा और जो प्रोडक्ट आया एक्स उस पर भी पेटेंट अगले 20 साल तक चलेगा और मान लीजिए जब मेरे पेटेंट की अवधि 20 साल की पूरी हो गई तो मैंने 20 साल में एक दिन पहले ठीक एक दिन पहले 
ए प्लस बी प्लस सी को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कर दिया ए प्लस बी प्लस हाफ सी या ऐसा कर दिया ए प्लस बी प्लस टू सी तो क्या होगा प्रोसेस भी बदल गया और प्रोडक्ट भी बदल गया लेकिन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होंगे वो पूरी तरह से नहीं बदलेंगे थोड़े रिजल्ट बदलेंगे ज्यादा रिजल्ट नहीं बदलेंगे क्योंकि उनमें ए कंपोनेंट भी है बी कंपोनेंट भी है बस सी कंपोनेंट में थोड़ा सा मैंने फ्रैक्शन चेंज कर दिए कुछ माइक्रो लेवल के मैंने फ्रैक्शन उसमें चेंज कर दिए तो फिर एक नया पेटेंट अगले 20 साल के लिए मुझे फिर मिल गया और अगले 20 साल के लिए प्रोडक्ट का भी मिल गया तो इसका माने क्या हुआ कम से कम 40 साल तक मेरी मोनोपोली को कोई मार्केट में चैलेंज नहीं कर सकेगा तो इसका माने 40 साल तक लोगों को मरना पड़ेगा जो दामा जो दाम तय करेगी मल्टीनेशनल कंपनी उसी दाम पर वो दवाएं आपको खरीदनी पड़ेंगी और एक तीसरी और खतरनाक बात जो हो रही है सरकार ने जो सरेंडर किया है मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने हमारे यहां एक कानून चलता था जिसका नाम था डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और ये डीपीसीओ कानून क्यों चलता है ये डीपीसीओ कानून इसलिए चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इस देश में जो हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमाती आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते हैं कि जिस दवा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो पैसा पांच पैसा दस पैसे का आता है वो दवा बाजार में दस रुपए की बारह रुपए की पंद्रह रुपए की बड़े आराम से मिलती और दवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मरने वाला आदमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूछता घर का गहना भी बेचेगा घर का सामान भी बेच देगा मरीज को बचाना उसके लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य होता तो जितनी महंगी से महंगी दवा होगी वो बेचारा चुपचाप उसको खरीद कर लाता भले ही उस दवा को करने में उसके घर की संपत्ति ही क्यों ना बिक जा तो अगर मान लीजिए 40 साल तक किसी एक कंपनी की पूरी मोनोपली रहे मार्केट में तब आप जरा कल्पना करिए कि दृश्य क्या होगा 1970 के पहले की हालत इस देश में वापस लौट आएगी और तीसरी और एक सबसे खतरनाक बात उस पेटेंट टैक्स में जो होने जा रही है वो ये कि हमारे यहां अब तक क्या होता था कि जिस कंपनी को पेटेंट दिया जाता उस कंपनी से ये एग्रीमेंट करती है सरकार कि आपको जिस दवा के लिए पेटेंट दिया जा रहा है पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में आप उस दवा का उत्पादन शुरू कर दें नहीं तो क्या है बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं पेटेंट लेके बैठ जाती हैं ना खुद उत्पादन करती है ना किसी दूसरे को करने देते हैं हाँ बेईमानी तो इस देश में इतनी भयंकर है तो बहुत सारी कंपनियां इसलिए पेटेंट रजिस्टर्ड कराती हैं ताकि दूसरा कोई आदमी वो माल ना बना सके तो हमारे यहां नियम है नियम यह है उसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम है वो तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम यह है कि जिस कंपनी को पेटेंट मिला उस कंपनी को पेटेंट मिलने की एक निश्चित अवधि में उत्पादन करना ही पड़ेगा और एक दूसरी बात कि वो कंपनी जब उत्पादन करेगी तो उसको स्थानीय संसाधनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए फाइजर एक कंपनी है उसको मान लीजिए पेटेंट मिल गया किसी दवा पे तो फाइजर क्या करेगा वो यहां नहीं बनाएगा वो कहेगा हमारी अमेरिका की जो यूनिट है वहां से जो बनती है उसको हम हिंदुस्तान में लाएंगे क्योंकि बाहर से लाने वाली दवा में उनको ट्रांसफर प्राइसिंग का मौका मिल जाएगा जो दवा आपके देश में पांच रुपए में बन जाएगी वो अमेरिका में साढ़े नौ सौ हजार रुपए की होगी तो यहां अगर वो पांच रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा वही दवा अगर साढ़े नौ सौ में बिकना शुरू हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा इसलिए वो कोई भी कंपनी क्या करती है बदमाशी के लिए कि पेटेंट हासिल करने के बाद ना तो प्रोडक्शन करती है और ना इंपोर्ट सब्सिट्यूट पैदा करती है तो हमारे यहां नाइनटीन का जो पेटेंट टैक्स है उसमें यह प्रोविजन है कि जिस कंपनी को भी पेटेंट मिलेगा वो कंपनी को एक निश्चित समय में दवा का उत्पादन करना पड़ेगा नंबर एक और नंबर दो जिस दवा पर पेटेंट मिला है उस दवा को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे वो आपको लोकली मैन्युफैक्चर करनी ही पड़ेगी और अगर आपने नहीं की तो आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा रद्द कर दिया जाएगा और किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा तो अभी जो नया पेटेंट एक्ट बनने जा रहा है जिसको भारत सरकार बनाने जा रही है मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर करके उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी जो पेटेंट हासिल कर लेगी तो वो जो पेटेंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा इंपोर्ट के 
इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी ने पेटेंट लिया है किसी एक दवा पर और उसी दवा को वो कंपनी इंपोर्ट करके ला रही है अपने देश से तो वो जो इंपोर्टेशन है वो इज इक्वल टू होगा पेटेंटेड तो बाहर से आने वाली दवा का जो इंपोर्ट होगा वो अगर हिंदुस्तान के लोकल प्रोडक्शन के हैसियत का माना जाएगा तो कोई भी कंपनी यहां दवा बनाएगी नहीं क्योंकि यहां दवा बनाने में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है इसलिए वो सारी की सारी दवाओं को बाहर से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में डंप करने का ही काम शुरू करेंगे जो 1970 के पहले चलता था और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज उस पेटेंट एक्ट में जो आ रही है भारत सरकार जिसको बना रही है और पार्लियामेंट में जो आने वाला है अगले महीने वो ये है कि बाहर की कंपनियां जो हिंदुस्तान के मार्केट में आकर इेशनल और इेलिवेंट ड्रग्स बनाती रहती आप तो डॉक्टर हैं इसलिए आप जानते होंगे इस समय हिंदुस्तान के मार्केट में 84,000 फोर थाउजेंड फॉर्मुलेशन है प्रेजेंट इंडियन मार्केट में और उन 84,000 फोर थाउजेंड फॉर्मुलेशन में हाथी कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार और डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ ढाई सौ दवाएं हैं जो जरूरी हैं तो बाकी की सारी दवाएं जो है वो गैर जरूरी हैं बेकार हैं इेलिवेंट हैं इेशनल हैं लेकिन इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इेशनल और इेलिवेंट ड्रग्स ही बना रही हैं और ऐसी दवाएं इस देश में सबसे ज्यादा बिक रही हैं जिनकी शायद हमको कोई जरूरत नहीं है जो जबरदस्ती खिलाई जाती हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल काउंसिल में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाद में वो बायो ग्रुप में चले गए और डॉक्टर हो गए मैं इंजीनियरिंग में चला गया और इस फील्ड में आ गया तो अभी मेरे दो दोस्त हैं जो वहां के आर में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसको हमारे यहां एक मेडिको फ्रेंड सर्किल होता है हिंदुस्तान के तमाम शहरों में डॉक्टरों ने एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसका नाम है मेडिको फ्रेंड सर्कल सोसाइटी तो उनका हर साल एक कन्वेंशन होता तो लास्ट ईयर का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें मैं गया था उसमें ऑल एम्स के दो डॉक्टरों ने जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं एक पेपर प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इेशनल और इेलिवेंट ड्रग्स इस समय बन रही है दुनिया के तमाम देशों में जिन दवाओं को बनाने पर पाबंदी लगी हुई है वो दवाएं हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बन रही हैं और बिक रही हैं जिन दवाओं को खाना जहर माना जाता है वो दवाएं हिंदुस्तान में ना सिर्फ बिक रही हैं बल्कि ऐसी कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए के फायदे हैं और ऐसी कितनी दवाएं हैं तो वो जो रिसर्च पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कुछ पांच दवाओं की एक लिस्ट दी है उसमें से मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुनाऊ बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के दो सीनियर डॉक्टरों का रिसर्च है उसमें उन्होंने जो मजेदार लिस्ट है उसके दो हिस्से हैं पहला हिस्सा यह है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी दवाएं हैं जो इेशनल और इेलिवेंट है और दूसरी लिस्ट उसका रिसर्च पेपर का हिस्सा है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने हेल्थ टॉनिक्स हैं जो कुछ भी हेल्थ नहीं देते आप एक नहीं 100, 200, 500 सौ हेल्थ टॉनिक के डिब्बे खा लीजिए आपकी हेल्थ में एक प्रतिशत भी वृद्धि होने वाली नहीं है तो जो इेशनल इेलिवेंट हेल्थ टॉनिक्स हैं और इेशनल और इेलिवेंट दवाएं हैं उनके बारे में उन्होंने एक लिस्ट बनाई है मैं उसमें आपको कुछ नाम पढ़कर सुनाऊं इस देश में सबसे ज्यादा शायद बिकने वाली दवा है इस समय ब्रूफेन और ब्रूफेन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये दुनिया के पंद्रह देशों में बैन है और वो सारे के सारे पंद्रह देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, कनाडा जर्मनी फ्रांस स्वीडन स्विट्जरलैंड ब्रिटेन और क्यों बैन है तो वो कहते हैं कि ब्रूफेन से आंतों में घाव हो जाता है और अल्सर भी हो जाता है कई बार और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है उन दोनों डॉक्टर्स की इंटरेस्टिंग स्टडी क्या है उन्होंने एक उदाहरण लिया है उसमें और वो उदाहरण हम सबको समझ में आ सकता वो कहते हैं कि मान लें शरीर में कहीं दर्द हो रहा 
और हमने कहा कि आप ब्रूफेन खा लीजिए और उस बेचारे मरीज ने ब्रूफेन खरीद के खा लिया सच्चाई में जितना दर्द है उसको ठीक करने के लिए हो सकता है फाइव मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़े या हो सकता है फोर मिलीग्राम या थ्री मिलीग्राम ही जरूरत पड़े या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टेन मिलीग्राम की जरूरत पड़े लेकिन टैबलेट है फोर हंड्रेड का या टैबलेट है टू हंड्रेड का या टैबलेट है मान लीजिए थ्री हंड्रेड का तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अगर 10 मिलीग्राम की जरूरत है वो दर्द ठीक करने के लिए लेकिन आपने टैबलेट खा लिया है 250 सौ का तो वो जो चला गया शरीर के अंदर उसमें से 10 मिलीग्राम तो काम में आएगा लेकिन जो बचा हुआ 240 मिलीग्राम है वो शांत नहीं बैठने वाला वो कुछ ना कुछ करेगा और वो जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट यह निकल सकता है कि हो सकता है आपकी आंतों में घाव पैदा कर दे हो सकता है आपको अल्सर की बीमारी बना दे हो सकता है आपको ऐसी और कोई तीसरी बीमारी पैदा कर दे इसलिए यूरोप के देशों में ब्रूफेन बैन है लेकिन हिंदुस्तान में बहुत धड़ल्ले से बिकती ऐसे ही एक दूसरी दवा के बारे में उन्होंने कहा है एस्पिरिन एस्पिरिन दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बैन है लेकिन हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही है एक ऐसी ही दवा के बारे में उन्होंने लिखा पैरासीटामोल पैरासीटामोल दुनिया के 12-15 देशों में इस समय बिकती नहीं जापान ने अभी तीन साल पहले पैरासीटामोल को बैन किया कारण क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक जर्नल मेरे आता है जहां इलाहाबाद में मैं जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूं वहां दुनिया भर के तमाम जर्नल्स में मंगाता हूं तो डब्ल्यू के जर्नल्स रेगुलर मेरे यहां आते हैं तो पिछले तीन साल पहले का जो डब्ल्यू का जर्नल आया उसमें उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल खाकर जापान में करीब डेढ़ लाख बच्चे पैरालिटिक हो गए अपंग हो गए और वहां जापान में अक्सर डॉक्टर पैरासीटामोल को एंटी पायरेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो डेढ़ लाख बच्चे जब अपंग हो गए और पैरालिटिक हो गए तो वहां की जापान की सरकार ने कमीशन बिठाया और उस कमीशन की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को डब्ल्यू ने अपने जर्नल में प्रोड्यूस किया रिप्रोड्यूस किया और वो रिपोर्ट यही कह रही है कि जापान के डॉक्टरों ने पता लगाया कि बहुत अधिक मात्रा में पैरासीटामोल खाने के कारण जापान के बच्चे लपंग वो अपंग हो गए लकवे के मरीज हो गए उसके तुरंत बाद जापानीज गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल को बैन कर दिया लेकिन हमारे यहां धड़ल्ले से बिक रहा पैरासीटामोल और अक्सर इस देश के छोटे छोटे बच्चे पैरासीटामोल खा रहे हैं कभी कभी तो इस देश में लोग जो हैं बिना डॉक्टर के पास जाए खुद अपनी डॉक्टरी शुरू कर देते हैं तो उनका क्या करें जरा सा बुखार आया पड़ोसी आपको आ जाएगा सुझाव देने के लिए कि पैरासीटामोल ले लो जुकाम हो गया तो पड़ोसी आ जाएगा आपको बताने के लिए कि कोल्ड आरिन ले लो यहां तो प्रॉब्लम एक और बड़ी कि हर व्यक्ति इस देश में बड़ा भारी डॉक्टर है तो कभी कभी तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं प्रेस्क्रिप्शन के लिए वो खुद ही प्रेस्क्रिप्शन कर लेते हैं और बीमारी चालू हो जाती है फिर और ऐसी कुछ 515 दवाएं हैं इसमें एक दवा और है जो इस देश में बहुत बिकती है प्लेसिडॉक्स प्लेसिडॉक्स इस देश में बहुत बिक रही है और प्लेसिडॉक्स के बारे में है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हैं प्लेसिडॉक्स के इसलिए प्लेसिडॉक्स दुनिया के करीब बारह तेरह देशों में बिकती नहीं तो ऐसी 515 मेडिसिन हैं जो दुनिया के तमाम देशों में बंद कर दी गई हैं लेकिन हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही हैं और इनमें एक दूसरे दुख और दुर्भाग्य की बात है उस रिसर्च पेपर में उन्होंने यह प्रोड्यूस किया कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कई कई नामों से बिक रही हैं और उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास गए डॉक्टर साहब ने कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखा हमने वो खरीद के खाया असर नहीं हुआ दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब उस दवा का तो कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर साहब ने दवा का नाम बदल दिया फिर हमने खाया फिर भी असर नहीं हुआ फिर तीसरी बार चले गए डॉक्टर साहब के पास कि कोई असर नहीं है तो फिर एक तीसरा प्रेस्क्रिप्शन आया तो पता चला दस प्रेस्क्रिप्शन बदले और एक भी दवा का असर नहीं हुआ कारण क्या है डॉक्टर साहब नाम बदलते गए लेकिन दवा एक ही थी और इसका कारण क्या है 
इसका जो सबसे बड़ा कारण है दुनिया के जितने अमीर देश हैं कई यूरोपियन देशों में मैं गया हूं किसी भी यूरोपियन देश में कोई भी दवा ब्रांड नेम से नहीं बिकती सारी सारी दवाएं उनके ओरिजिनल नाम से बिकती ब्रांड नेम कहीं ब्रैकेट में पड़ा रहता लेकिन ओरिजिनल नेम पहले रहता तो उससे पता चल जाता है कि दवा क्या है यहां क्या है कि ब्रांड नेम से दवाएं बिकती हैं ओरिजिनल नेम मालूम नहीं होता ज्यादातर तो डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होता और पेशेंट को भी नहीं मालूम होता और इस, इस देश में हमारे जैसे बहुत सारे लोग कम से कम हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से पिछले पांच साल से पार्लियामेंट के एमपीज को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून इस देश में बनना चाहिए जिससे दवाएं ब्रांड नेम से ना बिके उनके ओरिजिनल नेम से बिके और अगर यह यूरोप और अमेरिका में हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर ब्रांड नेम छोड़कर उनके ओरिजिनल नाम से दवाएं बिकना शुरू हो गई तो यह एक ही दवा चालीस नाम से कैसे बिकेगी और उसमें करोड़ों करोड़ों का जो घोटाला है वो कैसे हो पाएगा तो जो दवा का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेवा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता और इस देश में जितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद जो काम करते हैं वो एक सेवा के रूप में ही इस देश में दिया जाता तो उस सेवा के क्षेत्र में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके कुछ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना है अगर यह प्रवृत्ति पैदा हो रही है और सबसे ज्यादा यह प्रवृत्ति मल्टीनेशनल्स में आ रही है तो इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है ये और मान लीजिए अगर ये चीजें हो गई अभी तक तो मैं आपसे संभावना व्यक्त कर रहा हूं लेकिन हो सकता है दो महीने के बाद यह कानून पारित हो जाए तो दो महीने के बाद अगर यह कानून पारित हो गया तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में दवाओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ेंगी तीन साल पहले लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर मनमोहन सिंह जब इस देश के वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने डीपीसीओ खत्म किया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर खत्म किया था तो जैसे ही डीपीसीओ खत्म हुआ है आप देखिए पिछले तीन साल में दवाओं की कीमतें कम से कम दस गुनी तक बढ़ी हैं पिछले तीन साल मेरे शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं इलाहाबाद में वो अक्सर मुझको कहते हैं कि राजीव पिछले 40 साल में दवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी नहीं हुई है वो पिछले तीन चार पांच साल में हो गई है इतने तेजी से और अभी सिर्फ डीपीसीओ खत्म हुआ है तब ये हालत है मान लीजिए यह पूरा पेटेंट एक्ट ही बदल गया और उसके आधार पर जो अमेरिकन और मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं वो पेटेंट एक्ट आ गया तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा इस देश में नियम चलता और कम से कम 20 साल के लिए वो कानून वहां पर है जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा जैसे जर्मनी जैसे फ्रांस जैसे ब्रिटेन इन तमाम देशों में आप देख लीजिए इलाज करवाना दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है अमेरिका में अमरीका में कोई भी मरीज अपने इलाज के बारे में तब तक सोच नहीं सकता जब तक उसका इंश्योरेंस ना हो बिना इंश्योरेंस के अमेरिका में इलाज कराना माने घर बार सब बेच देना छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने में लाखों खर्च हो जाते हैं वहां पर तो इतना हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का कारण क्या है हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट का अमेरिका में इसलिए है क्योंकि उनके यहां प्रोडक्ट पेटेंट चलता और कम से कम बीस साल के लिए उनके यहां मोनोपली है एक एक कंपनी की पूरे मार्केट में एक एक दवा पर तो वो कंपनी जब तक उसका पेटेंट रहता है तब तक मनमानी कीमतें वसूलती है और अमेरिका में इस समय जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उन मेडिसिन में करीब 90 परसेंट मेडिसिन हैं पेटेंटेड मेडिसिन हैं और हिंदुस्तान में इस समय क्या हालत है इस समय हमारे देश में जितनी मेडिसिन बिक रही हैं उनमें मुश्किल से टेन टू फिफ्टीन परसेंट मेडिसिन पेटेंटेड है बाकी सारी ऑफ पेटेंटेड है और ऑफ पेटेंटेड होने का फायदा क्या होता है कोई भी दूसरी कंपनी कोई भी तीसरी कंपनी कोई भी चौथी कंपनी उससे ज्यादा किसी अच्छे प्रोसेस से उससे ज्यादा किसी सस्ते तरीके से वो दवा बना सकती है और मार्केट में बेच सकती है पेटेंटेड होने का माने हर उस कंपनी को दवा बनाने से रोका जाए जो मार्केट में इनोवेट करने के लिए आना चाहती और एक सबसे खतरनाक चीज इस कानून में जो होने जा रही है हमारे यहां एक नए तरह का कानून आ रहा है ये जो पेटेंट एक्ट आ रहा है इसमें चोरी अगर की किसी ने जैसे 
मान लीजिए अमेरिकन कंपनी का पेटेंट है किसी मेडिसिन पे और हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने उस मेडिसिन को बनाया और मार्केट में बेचा तो इसका माने उस अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का वॉयलेशन किया आपने तो अमेरिकन कंपनी के पेटेंट का जब वॉयलेशन किया तो आपके ऊपर केस जब चलेगा तो उस केस में स्थिति क्या होगी उस केस में स्थिति कुछ इस तरह की होगी जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं मान लीजिए मेरी घड़ी है ये घड़ी आपने चोरी की तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ और मैं सिद्ध करूंगा कोर्ट में जाकर कि आपने मेरी घड़ी चुराई है अब जो नया पेटेंट एक्ट आने जा रहा है उसमें क्या होगा जिस आदमी ने आरोप लगाया जैसे मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने चोरी की है हमारे पेटेंट के वॉयलेशन का काम आपने किया तो उस समय स्थिति क्या होगी नए पेटेंट एक्ट में जो प्रोविजन है उसका टाइटल है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इसका माने क्या इसका माने यह है कि अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरी घड़ी चुराई है तो आपको सिद्ध करना है कोर्ट में कि आपने घड़ी चुराई है कि नहीं चुराई है मैं नहीं सिद्ध करूंगा मैं तो कोर्ट में आपके ऊपर आरोप लगाकर छुट्टी हो गई मेरी तो और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा आप मरते रहिए खटते रहिए यह सिद्ध करने के लिए कि आपने चोरी की है कि नहीं की है माने जो चोर होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप चोर हैं कि भले आदमी जो आरोप लगाएगा वो सिद्ध नहीं करेगा जो आरोपी होगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की है ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा एक तमाशा इस देश में चलेगा कि अमेरिकन कंपनियों की जो कंप्यूटर होंगी इंडियन मार्केट में जैसे फाइजर है फाइजर का कंप्यूटर मान लीजिए सिप्ला है या फाइजर का कंप्यूटर मान लीजिए रेनबैक्सी है या फाइजर का कंप्यूटर मान लीजिए डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी है हैदराबाद वाला या ऐसी दस पांच और कंपनियां हैं तो फाइजर क्या करेगा उन दस पांच कंपनियों पर एक साथ आरोप लगाएगा कि इन्होंने हमारे पेटेंट की चोरी की है जैसे ही वो आरोप लगेगा वैसे ही रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजन के साथ उन तमाम स्वदेशी कंपनियों के अपने प्रोडक्शन बंद करने पड़ेंगे और मार्केट वो कोर्ट में जाके फैसले की स्थिति तक आपको अपने मार्केट से आउट होना पड़ेगा और उतने साल में मान लीजिए पांच साल मुकदमा चला या दस साल मुकदमा चला तो फाइजर पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करेगा और इस देश में आप जानते हैं कि कोई भी केस का फैसला 20-25 साल से पहले होता नहीं छोटे से छोटे केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए कम से कम आपको 15-20 साल तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे आपके केस का फैसला ही नहीं होने वाला तो अमेरिका की जो कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी उनके लिए तो बिल्कुल खुला हुआ रास्ता है कि वो जिस कंपनी पर चाहे आरोप लगा दें रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत हिंदुस्तानी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और उतने समय के लिए मार्केट पर पूरी मोनोपली अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी की होगी जिसने आरोप लगाया दुनिया में यह कानून कहीं भी नहीं चलता रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई कानून नहीं हमेशा जो आरोप लगाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि दूसरे ने चोरी की है या नहीं की है अब एक नया नियम इस देश में आ रहा है कि चोरी करने वाले को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने चोरी की है या नहीं की ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का क्या हो सकता है मैं मेरी बात नहीं कहता हिंदुस्तान में इस समय जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है के आर नारायणन ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके तो जब के आर नारायणन साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस समय एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था दिल्ली में वो मुझे अभी भी याद है आईआईटी में एक कन्वोकेशन हुआ था दिल्ली आईआईटी में और चांस की बात यह थी कि मैं गया था उस कन्वोकेशन में उनका व्याख्यान सुनने के लिए तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में नाइनटीन का जब से पेटेंट एक्ट आया तब से हिंदुस्तान की जो कुल आबादी है उसका 30 प्रतिशत आबादी ही दवा खरीद रही है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की उस पॉपुलेशन का सिर्फ 30 परसेंट हिस्सा दवा खरीद पाता है यह तब उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान में दवाएं दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं मानी जाती यह स्टेटमेंट उनका उस समय का है जब हिंदुस्तान में अपना पेटेंट एक्ट चलता है और हम ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की दवाएं पैदा करते हैं बल्कि हिंदुस्तान में हम सबसे सस्ती दवाएं पैदा करते हैं तब भी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 30 प्रतिशत हिस्सा ही दवा खरीद पाता है 70 परसेंट लोग तो अभी भी दवा खरीदने की स्थिति में नहीं 
मान लीजिए ये नया पेटेंट एक्ट आ गया तब क्या होगा तब तो शायद ये होगा कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी का मुश्किल से पांच से दस परसेंट हिस्सा ही दवा खरीदने की हैसियत रखेगा क्योंकि दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे और हमारे पास उन दामों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होगा क्योंकि कानून जो था वो पहले से ही हटा दिया है बीपीसी होगा और तब इस देश में कभी आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है और उस पर्टिकुलर मेडिसिन पर किसी विदेशी कंपनी का अधिकार है और उस विदेशी कंपनी को मान लीजिए 20 साल के लिए पेटेंट राइट मिला हुआ है प्रोसेस का और प्रोडक्ट का और बाई द वे हिंदुस्तान में सूरत जैसी स्थिति पैदा हो जाए जो कुछ साल पहले हुई थी अब वो प्लेग था या क्या था इसकी डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन कुछ तो था और मान लीजिए जो दिल्ली में लास्ट ईयर पैदा हुआ ही था डेंगू की स्थिति वो स्थिति हिंदुस्तान के 10-15 शहरों में पैदा हो गई है और किसी एक कंपनी के पास ही डेंगू की मेडिसिन है या किसी एक कंपनी के पास ही प्लेग की मेडिसिन है और उस कंपनी के पास 20 साल के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों पेटेंट के राइट्स हैं तो सूरत जैसी स्थिति में दिल्ली के डेंगू जैसी स्थिति में मान लीजिए वो कंपनी अपनी दवा का दाम सौ गुना बढ़ा दे तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है या तो मरिए या सौ गुनी महंगी दवा खरीदिए और अपना इलाज कराइए और मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति हो कभी मान लीजिए हमारा किसी दूसरे देश से झगड़ा हो गया हो और कोई बहुत बड़ी नेशनल क्राइसिस इस देश में पैदा हो गई हो युद्ध की स्थिति हो जैसे मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल दू इराक की हालत इस समय बहुत खराब है इराक की हालत खराब क्यों है क्योंकि इराक के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं अमेरिका के और यूरोप के देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो हो क्या रहा है वहां बच्चे मर जाते हैं बिना दूध के क्योंकि बाहर से दूध नहीं लाने देते इराक में इराक में हजारों लाखों लोग बीमारियों से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाएं नहीं है अमरीका ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी कंपनी इराक में दवाएं नहीं बेचेगी अमरीका ने पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी कंपनी इराक में दूध नहीं बेचेगी कोई भी कंपनी इराक में दाना नहीं बेचेगी अन्न का कोई भी कंपनी यूरोप और अमेरिका की इराक में सब्जियां नहीं बेचेगी फल नहीं बेचेगी तो इराक में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं है और यह क्यों हुआ है क्योंकि इराक पिछले युद्ध के दिनों में तबाह हो गया कुवैत का जो युद्ध हुआ था खाड़ी का जो युद्ध हुआ था जो गल्फ वॉर हुआ था उस गल्फ वॉर के कारण इराक पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो बर्बाद होने के कारण उस इराक में स्थिति बड़ी खराब हो गई है तो वो खराब स्थिति आज तक बनी हुई है क्योंकि बाहर की कंपनियों पर पाबंदी लगी हुई है वो इराक में ना दवाएं बेच सकते हैं ना खाने पीने के सामान बेच सकते हैं बाई दबे अगर ये हालत हिंदुस्तान में हो जाए मान लीजिए कल को साल भर के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई युद्ध हो जाए और युद्ध के समय में तो इकोनॉमी पूरी तरह से कॉलेप्स कर जाती तो युद्ध के समय मान लीजिए हालत बड़ी खराब है और हमने पेटेंट दे रखा है प्रोसेस और प्रोडक्ट का विदेशी कंपनियों को और युद्ध के बाद कोई भयंकर महामारी सैनिकों के बीच में पैदा हो गई है उनका हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी के पास पेटेंट होगा वो मनमानी कीमत पर दवा बेचेगी और हमको मजबूरी में वो दवा खरीदनी पड़ेगी और ऐसा खतरनाक कानून इस देश के पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है तब आप इन सरकारों के दिमाग के बारे में सोचिए तो ये क्या सब बैंक लोग हैं जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में और मैं आपको सच्चाई कहूं कि ये बैंक तो नहीं है लेकिन ये सबके सब, सब ट्रेटर्स हैं जो वहां बैठे हुए हैं जो अपने देश की बर्बादी कर सकते हैं जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं विदेशी कंपनियों के साथ दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत विदेशी कंपनियां दे सकती हैं और अब इस हिंदुस्तान में एक नए तरह का खतरनाक ट्रेंड पैदा हो गया है अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने एमपीज रखना शुरू कर दिया है पार्लियामेंट में लॉबिंग के लिए और हर पार्टी में विदेशी कंपनियों के एम हैं वो क्या करते हैं जब भी किसी कंपनी के खिलाफ कोई बात होती है तुरंत हंगामा मचाते हैं और उस पूरी बात को सबसाइड करवा देते हैं जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था 92-93 में आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से वो केस स्टडी क्या था 
कि हिंदुस्तान में पंद्रह सोलह ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमा रही है हजारों प्रतिशत के थाउजेंड ऑफ प्रॉफिट थाउजेंड ऑफ परसेंट के और इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में फाइजर एक है दूसरे नंबर की है हेक्स्ट तीसरे नंबर की है सीवा गाएगी चौथे नंबर की है सेंडोज पांचवें नंबर की है ग्लैक्सको और ऐसी पंद्रह कंपनियों की हमने एक लिस्ट बनाई थी और वो लिस्ट किस आधार पर बनाई थी इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट आती है उन्हीं बैलेंस शीट के आधार पर हमने वो लिस्ट बनाई थी तो बैलेंस शीट में से हमने कैलकुलेट क्या किया बैलेंस शीट में से हमने जो कैलकुलेशन किया था वो ये कि इन कंपनियों की जो दवाएं बनती हैं जो बेसिक मेडिसिन बनती हैं जिनको बल्क ड्रग्स कहते हैं तो जो बल्क ड्रग्स बन रही हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है उससे एक गुनी ज्यादा कॉस्ट पर मार्केट में फॉर्मुलेशन बिक रहा एक गुनी ज्यादा कीमत पर मान लीजिए बल्क ड्रग बन रही है डेढ़ हजार रुपए किलोग्राम में तो मार्केट में वो लाखों रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रही फॉर्मुलेशन सुन तो ऐसी जो मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं और इनके ऊपर पार्लियामेंट से कोई रेगुलेशन नहीं है तो हमने एक केस स्टडी करके पार्लियामेंट के कुछ एमपीज को दिया था पार्लियामेंट के उन एमपीज ने देखा कुछ सवाल हुए पार्लियामेंट में बाद में पार्लियामेंट में एक कमीशन बिठाया गया था उस कमीशन में कुछ एमपी शामिल हुए थे उस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मनमानी कीमतें वसूल रही हैं दवाओं को जिन दामों पर बिकना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दाम पर वो दवाएं बाजार में बिक रही हैं और आम आदमी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा तो ये आया हंगामा हुआ पार्लियामेंट में अब हम लोगों को यह उम्मीद थी कि उन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो पार्लियामेंट में एक जबरदस्त लॉबी खड़ी हो गई जिन्होंने उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने का काम किया और आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं दुर्भाग्य है इस देश का फिर हम लोगों ने एक बार हंगामा किया पार्लियामेंट में कि हमारे यहां एक कंपनी है उसका नाम है नेस्ले नेस्ले बेबी पाउडर बेचता यूरोप के देशों में बेबी पाउडर बिकता नहीं यूरोप के देशों में बेबी पाउडर को बेबी किलर कहते मैंने यूरोप के कई देशों में देखा है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं एडवर्टीजमेंट जिन पर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि आप अपने बच्चे को बेबी पाउडर मत खिलाइए क्यों क्योंकि उसमें जहर तो पूरे यूरोप में जो बेबी पाउडर बेबी किलर कहा जाता है वही बेबी पाउडर हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रहा है और बहुत वर्षों तक इस देश में जो बेबी पाउडर बिकता था उसके डिब्बे पर कुछ भी लिखा नहीं होता था जब यह सब हंगामा हुआ पार्लियामेंट में हमारे जैसे विचार वाले दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स हमको मिले और उन्होंने भी पार्लियामेंट पे दबाव डलवाया हंगामा करवाया तब जाके भारत सरकार ने सिर्फ इतना सा आदेश दिया कि कंपनियों को बेबी पाउडर के डिब्बों पर यह लिखना जरूरी होगा कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है बस बात खत्म हो गई माने हमको यह उम्मीद थी कि सारे देश में यह रेगुलेशन आ जाएगा कि मां का दूध ही बच्चे को पिलाया जाए बेबी पाउडर बिल्कुल नहीं पिलाया जाए लेकिन कोर्ट में जाने के बाद और कोर्ट से फैसला होने के बाद सरकार ने सिर्फ इतना किया कि बेबी पाउडर के डिब्बे पर लिखवा दिया कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और वो उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी आंखें हैं वो आंखों से अंधे हैं ये लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी सूतते ही रहते हैं और सुट्टा लगाते ही रहते हैं कुछ उसी तरह की हालत हिंदुस्तान की माताओं की भी है कि जो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो उतना ही ज्यादा बेबी पाउडर अपने बच्चों को खिलाती और विज्ञापन कुछ इस तरह से किया जाता है कि हमारा मुन्ना तीन महीने का हो गया तो मैंने तो बेबी पाउडर खिलाना शुरू कर दिया अब आप क्या कर रहे हैं तो कभी कभी तो मुझे यह लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में जब से बेबी पाउडर आया तभी से बच्चे जवान हो रहे हैं बिना बेबी पाउडर के तो लोग बड़े ही नहीं हुए होंगे इस देश में कुछ ऐसा माहौल है पूरे देश में और इतने धड़ल्ले से बेईमानी के साथ नेस्ले कंपनी का यह रोज एडवर्टीजमेंट आता है लेकिन मुझे दूसरा एक और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आप जैसे जागरूक डॉक्टर खामोश बैठे हुए हैं 
एक तरफ भारत सरकार इस साल एक वर्ष मना रही है शायद आपको कुछ पैम्पलेट आए होंगे और माहिती मिली होगी इस साल का जो वर्ष है वो मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है इस वाक्य के आधार पर यह वर्ष मनाया जा रहा और जगह जगह भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके सेमिनार करवा रही है ताकि माओ को समझाया जाए कि आपका दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि यह फालतू का खर्चा कर रहे हो करोड़ों रुपए का इससे ज्यादा आसान है यह बेबी पाउडर बिकना ही बंद करा दो बात ही खत्म हो जाएगी लेकिन वो नहीं कराएंगे बेबी पाउडर धड़ल्ले से बिक रहा है और उसके लिए सेमिनार भी धड़ल्ले से चल रहे हैं कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है अब जिनको समझना चाहिए कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है वो सेमिनार में आते नहीं वो तो अपने घर में टेलीविजन के सामने बैठकर सीखते हैं कि नेस्टम पिलाएं कि सेरेलक पिलाएं दुर्भाग्य से जिनको सेमिनार में जाना चाहिए समझना चाहिए वो जाते नहीं है और जिनको यह समझ है वो कोई कैंपेन चलाते नहीं है इस देश ये सबसे बड़ी कम नसीबी है इस देश और उससे भी ज्यादा दूसरी कम नसीबी है कि कॉलगेट नाम का टूथपेस्ट बिक रहा है इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन के प्रमाण से मुझे जरा आप बताइए कि कब इंडियन डेंटल मेडिकल एसोसिएशन ने कोई कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कॉलगेट के ऊपर प्रस्ताव पारित किया कि हम कॉलगेट को प्रमाणित कर रहे हैं इसलिए हिंदुस्तान में बिकना चाहिए लेकिन रोज कॉलगेट बिक रहा है आई द्वारा प्रमाणित इंडियन डेंटल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित तो आप में से कोई डॉक्टर इसका विरोध क्यों नहीं करता कोई डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो ये सिद्ध डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो ये सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है और थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस्ट जहर हो जाते हैं वो पेस्ट नहीं रहते ये बात अगर मैं कहूंगा कोर्ट में तो कोर्ट मेरी बात मानेगा नहीं वो पूछेगा आपके पास डिग्री है क्या सत्य मुझे मालूम है कि थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस्ट टूथपेस्ट नहीं है जहर है लेकिन कोर्ट मेरी बात तब मानेगा जब मैं उसको यह सिद्ध करूं कि मेरे पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है दुर्भाग्य से जिनके पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है वो कोर्ट में जा नहीं रहे हैं और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो बाहर रह के खिसिया के रह जा रहे हैं हमारे जैसे लोग और दड़ल्ले से कॉलगेट बिक रहा है इसके माने मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का यह सरासर अपमान है जो रोज टेलीविजन पर विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता ऐसे ये कंपनी है हिंदुस्तान लीवर वो अपना लाइफ बॉय साबुन बेच रही है फैमिली डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित ये कौन सा एसोसिएशन इस देश में बन गया और कब इन्होंने लाइफ बॉय साबुन को प्रमाण पत्र दे दिया लेकिन रोज विज्ञापन उनका ये है और हम सब खामोशी के साथ बैठते हुए इसको देख रहे हैं और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है बेईमानी का काम चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां अपना जहर बेच रही जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शांत हैं। जितने डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनल जिनको न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है दिल्ली में एक डॉक्टर जैन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब यह पैप्सिकोला में क्या है तो कहने लगे कार्बन डाइऑक्साइड है मैंने कहा और क्या है फॉस्फोरिक एसिड है मैंने कहा और क्या है सोडियम ग्लूटामेट है मैंने कहा और क्या है पोटेशियम सॉर्बेट है मैंने कहा और क्या है कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको ये चार जहरी काफी है आदमी को मारने के लिए तो मैंने कहा कि अगर ये पेप्सी कोला में चार जहर हैं तो आप इस बात को गांव गांव में कहते क्यों नहीं जाके पेप्सी कोला तो गांव गांव में घूम घूम के कह रहा है कि लहर पैप्सी है तो आप गांव गांव में घूम के कहते क्यों नहीं कि यह जहर पैप्सी 
आप जब मानते हैं कि उसमें यह जहर है चार लेकिन आप गांव गांव में घूम घूम के कहते क्यों नहीं तो चुप हो गए तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का देश के लिए क्या उपयोग है आपने ये जो ज्ञान हासिल किया डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है और लाखों रुपए खर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है तो कहने लगे फुर्सत ही नहीं है तो किससे फुर्सत नहीं है व्यक्तिगत स्वार्थ से फुर्सत नहीं है तो मैंने कहा एक साल एक दिन डॉक्टर साहब ये सारा का सारा देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और हो सकता है आपके बेटा बेटी भी उसमें बर्बाद हो जाए तब भी आप कहेंगे कि आपको फुर्सत नहीं और दुर्भाग्य यही है इस देश कि जिनके पास ये ज्ञान है जो मल्टीनेशनल कंपनियों का पर्दाफाश कर सकते हैं जो ये बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है डॉक्टर जैन ने ही मुझको कहा कि पेप्सी कोला और कोका कोला में एक पैसे का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है और देश के लोग दस रुपया खर्च कर रहे हैं पेप्सी पीने के लिए और कोका पीने के लिए दस रुपया खर्च करके एक पैसे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है हमको लेकिन वो देश में सबसे ज्यादा बिक रहा है धड़ल्ले से बिक रहा लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते उसकी जगह पेप्सी और कोका कोला पी लेते हैं तो जिस चीज की एक पैसे की एक प्रतिशत भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूध से ज्यादा पेप्सी कोला बिकता है तैतीस रुपए लीटर का और दूध बिकता है चौदह रुपए लीटर का तो चौदह रुपए लीटर का गाय का दूध और तैतीस रुपए का कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ पानी और उसको कहते हैं लहर पेप्सी और कहते हैं द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन नहीं है बल्कि चॉइस ऑफ न्यू डी जनरेशन है लेकिन करें क्या उसका और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां अपने हेल्थ टॉनिक बेचती हैं जिनमें हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है बॉर्नबीटा कॉम्प्लॉन मोल्टोवा हॉर्लिक्स प्रोटीनेक्स ऐसे तमाम तरह के जो हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें किसी में भी हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं जौ का सत्तू खिलाएं तो उससे जितनी हेल्थ बनेगी आप सौ डिब्बे प्रोटीन एक्स के खिला लीजिए कोई हेल्थ नहीं बनने वाली सौ डिब्बे आप बॉर्न बीटा के खिला दीजिए कुछ नहीं बनने वाला उससे और आप अगर एक डिब्बा बॉर्न बीटा का खरीदेंगे तो कम से कम दो सौ ढाई सौ रुपए का है एक किलो का तो दो सौ ढाई सौ रुपए का एक किलो बॉर्न बीटा खरीद के तो खाएंगे लेकिन किसी को आप कहिए कि मूंगफली खाओ गुड़ के साथ तो नहीं खाएगा कोई रोज अगर गुड़ के साथ मूंगफली खाए तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है जितना कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकलता जितनी और दूसरी चीजें हमको मिलती हैं उतनी सौ पैकेट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती लेकिन मुश्किल से मूंगफली का गुड़ के साथ खाने का प्रचार तो नहीं है लेकिन बॉर्न बीटा का प्रचार है और ये जो बॉर्न बीटा मोल्टोवा इन तमाम चीजों में मिलाते क्या हैं? एक बार मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि आपके पास तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी लेबोरेटरी है आप जरा इसमें पता करिए कि यह मिलाते क्या है कैसे बनाते हैं बॉर्न बीटा तो उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्ठी भेजी उसमें हर एक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्न बीटा कैसे बनता बॉर्न बीटा बनता है मूंगफली की खली से मूंगफली की खड़ माने मूंगफली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्न बीटा मेरे गांव में मूंगफली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग वही खाते हैं बॉर्न बीटा के नाम पर और आप बाजार में चले जाइए मूंगफली की खली आपको 20-25 रुपए किलो में मिल जाएगी गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूं जहां मूंगफली होती नहीं बिल्कुल यहां तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में मुश्किल से 20-25 रुपए किलो में खली मिलेगी उसको वो बेचते हैं दो सौ रुपए किलो में और हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू एडेड हो गया काहे का वैल्यू एडेड हो गया जेब काट ली आपकी और आपके यहां वैल्यू एडेड हो गया उन्हीं डॉक्टर जैन साहब ने मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है कुछ नहीं है जौ का सत्तू और चने का सत्तू बिहार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स अब किसी से आप पूछिए कि सत्तू खाओगे कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप और पूछिए हॉर्लिक्स खाओगे हाँ हाँ खाएंगे क्यों खाएंगे क्योंकि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स कहने में लगता है कि हाँ कुछ इंपोर्टेड जैसी चीज है उसमें कंटेंट क्या है कुछ नहीं उस पर लिखा हुआ है साफ साफ इट इज मोल्टेड 
मॉल्ट माने ही होता है जौ का सत्तू जौ का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए चने का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए 20, 25, 30 रुपए किलो में मिलेगा लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिए तो एक रुपए में एक किलो मिलेगा और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं इनमें से किसी से भी एक पैसे की हेल्थ नहीं आती लेकिन हिंदुस्तान की क्या बर्बादी है हर साल हम एक हजार करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश में हर साल एक पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कोई हेल्थ नहीं है उससे लेकिन एक हजार करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स इस देश में बिक जाए क्यों बिकते हैं जानते हैं टेलीविजन पर एक ईडियोटिक एडवर्टीजमेंट आता एक छोटा सा बच्चा कूदते हुए आता कहता आय में कॉम्प्लोन बॉय एक छोटी बच्ची कहती आय में कॉम्प्लोन गर्ल इसका माने क्या है मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और बच्ची कह रही है मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं और कॉम्प्लोन क्या है टिन का डिब्बा अब आप तो डॉक्टर हैं आप जरा बताइए कि टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं ऐसा कोई साइंस है दुनिया में लेकिन चल रहा है सारे देश में इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लोन इसलिए बिक रहा है बॉर्न बीटा क्या उसका नाम है तेंदुलकर वो कहता है मेरी शक्ति बूस्ट माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्ठी लिखिए कि ये सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के तेंदुलकर बनाए क्या कपिल देव की शक्ति बूस्ट कोई भी खिलाड़ी बूस्ट खा के खिलाड़ी नहीं बन सकता एक सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना जाता है टेनिस का उसका नाम है बोरिस बेकर सबसे ज्यादा ताकतवर भी है उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती माने ट्रेन भी जिस रफ्तार से नहीं जाती उस रफ्तार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए खेल जब भी रुकता है पांच मिनट के लिए दो मिनट के लिए बैग में से केला निकाल निकाल के खाता रहता हमेशा तो बोरिस बेकर को शक्ति मिलती है केला खा के तेंदुलकर कहते हैं कि हमको शक्ति मिलती है बूस्ट खा के केले में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन चीजों का प्रचार इस देश की जनता में ना के बराबर है और इस देश की जनता जो है एक अजीब तरह की पैसिमिज्म में जिंदा है कैसे जिंदा है सब शहर में बूस्ट खिलाते हैं तो गांव के लोग भी कहेंगे हम भी खिलाएंगे शहर में बच्चे को नेस्टम और सेरेलक पिलाते हैं तो गांव की महिलाएं भी कहती हैं कि हम भी करेंगे क्योंकि वो मानते हैं कि शहर वाले बाबूजी हो गए हैं इसलिए कि वो बूस्ट खाते हैं इसलिए कि वो सेरेलक और नेस्टम पिलाते हैं इसलिए गांव के लोग भी बाबूजी बनने के चक्कर में वही सब कर रहे हैं जो शहर के लोग कर रहे हैं और ये हंड्रेड परसेंट इस देश के लोगों की इग्नोरेंस है और ये इग्नोरेंस बिना पढ़े लिखे लोगों में होती तो मेरे समझ में आता कि ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा ये इग्नोरेंस जो है वो पढ़े लिखे लोगों में है जो डिग्री होल्डर है जो कहीं से पीएचडी करके निकले जिन्होंने साइंस पढ़ा है वही आज सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक हो गए हैं और तब ऐसी स्थिति में आप पूछेंगे कि हम क्या करें मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आप इस देश के लोगों की दुखती हुई रग और दुखती हुई नस ठीक करते हैं डॉक्टर पर जितना भरोसा होता है किसी पेशेंट को उतना किसी दूसरे पर नहीं होता डॉक्टर ने जो कहा वो पेशेंट के लिए भ्रम वाक्य हो जाता डॉक्टर ने अगर कह दिया कि यह दवा तुमको तीन बजे खानी है तो दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए वो तीन बजे ही खानी और अगर जरा आगे पीछे हो गया और उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया तो मरीज ये मानेगा कि मैंने देर में खाई है इसलिए हुआ है वो ये नहीं मानेगा कि डॉक्टर से भी गलती हो सकती है कभी तो इस देश में जाने अनजाने आप लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है मरीजों के मन में और आप लोगों की जब यह प्रतिष्ठा है तो अक्सर क्या होता है समाज में जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उन बड़े परिवर्तनों को जब बड़े लोग शुरू करते हैं तो नीचे के लोग फिर उन्हीं को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपसे मैं बड़ी भारी उम्मीद लेकर आया हूं कि इस बड़े परिवर्तन के काम में आप मेरी मदद करें तो आप पूछेंगे क्या मदद करें सबसे पहली और सबसे आसान मदद जो आप कर सकते हैं इस काम में वो ये कि जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालकर हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही हैं उन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना आप बंद कर दीजिए महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन को सहयोग देना बंद करते हैं सबसे पहले वो अक्सर कहा करते थे अपने जो कार्यकर्ता थे कि बापू युद्ध कैसे लड़ा जाता है तो गांधी कहते थे कि मैं तो अहिंसा वाला आदमी हूं लेकिन उनसे बढ़िया युद्ध की रणनीति बनाने वाला भी इस देश में कोई नहीं था वो कहते थे कि युद्ध लड़ने से पहले यह प्लानिंग बनाई जाती है कि दुश्मन को सामग्री कहां से आ रही है उसको रसद कहां से आ रही है उसको सामान कहां से मिल रहा 
तो दुश्मन को जहां से सामग्री आती है जहां से रसद आती है अगर वो सप्लाई लाइन काट दी जाए तो दुश्मन सबसे जल्दी परेशान होगा और सबसे जल्दी हारेगा तो आज ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमारे देश की सरकार पर दबाव डालकर और हमारे राजनेताओं को भ्रष्ट करके वहां करोड़ों करोड़ों की रिश्वत बांटकर अपने फायदे के लिए हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही हैं इन कंपनियों की सप्लाई लाइन आप काट सकते हैं और उसका बड़ा आसान काम है कि आप इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर दीजिए जो फाइजर के ब्रांड नेम है वो आपको मैं दे दूंगा सेंडोस के ब्रांड नेम है मार्केट में वो मैं आपको दे दूंगा शिवा गायगी के दे दूंगा जो स्मिथ लाइन बी कम है ऐसी 10-15 बदमाश कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा दबाव डाल रही हैं तो इन कंपनियों को सबक सिखाने का हमारे हाथ में क्या अस्त्र है सरकार करेगी नहीं करेगी ये बहस दूर की है हम लोग पार्लियामेंट पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो कानून पारित ना हो और अगर पार्लियामेंट से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर पार्लियामेंट बिक गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास तब आप अगर फैसला करें कि पार्लियामेंट बिक गया है बिक जाने दीजिए हम तो नहीं बिके हैं हमारे ऊपर तो कोई ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप फाइजर की ही दवा लिखिए या आप सेंडोज की ही लिखिए या सीबा गायगी की ही लिखिए या स्मिथ लाइन बीकम की ही लिखिए ये तो आपका अपना फैसला है आपके अपने हाथ का फैसला और एक दूसरी जानकारी और दे दू कि हिंदुस्तान में कंपनियां बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन बना रही है रेन की बनाई हुई दवाएं अमरीका की किसी भी कंपनी से आप टक्कर ले सकते हैं सिप्ला और कैडिला की बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की दवा से क्वालिटी में एक प्रतिशत भी कम नहीं है तो हिंदुस्तान की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी कंपनी से टक्कर लेती हैं क्वालिटी में तो आप अगर एक छोटा सा फैसला करें और आपका ये पूरा एसोसिएशन ये फैसला करे कि हम चूंकि अमेरिकन मल्टीनेशनल और ब्रिटेन के और यूरोप के मल्टीनेशनल भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं अपनी पॉलिसीज लगवाने के लिए तो हम इन कंपनियों का विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर दीजिए तो जब आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे मान के उनकी दवाएं लिखना बंद कर देंगे तो अगर उनकी दवाएं लिखना बंद कर दिया हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने तो एक एक विदेशी कंपनी की जमीन उखड़ जाएगी इस देश कोई भी दवा उनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बेच नहीं सकते ये मैं गारंटी से कहता हूं कोई भी कंपनी चाहे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स लगा दे चाहे जितना एडवर्टीजमेंट करे जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा उसकी दवा बिक नहीं सकती बाजार में तो आप एक फैसला तो ये करें और ये इसलिए कि देश के लिए ये बहुत जरूरी है इस समय अगर विदेशी कंपनियों को हमने चुनौती नहीं दी और ये पेटेंट एक्ट अगर लागू हो गया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने जा रहा है इस देश में हमारी आंखों के सामने हमारे लोग मरेंगे और हम उनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि दवाओं पर मोनोपली होगी कंपनियों की हमेशा ये कहा जाता है कि जो गलत काम है उसको अगर शुरू में ही दबा दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ता है लेकिन एक बार वो गलत काम हो गया उसके बाद उसको खत्म करना और बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है तो एक तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर चाहें तो इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर सकते हैं कौन कौन सी विदेशी कंपनियों की दवाएं हैं वो लिस्ट में आपको दे दूंगा मैं एक लिस्ट बना रहा हूं अभी वो फाइनल नहीं हो पाई है हो सकता है अगले पंद्रह बीस दिनों में वो फाइनल हो जाए तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उसकी मदद से ये कर सकते हैं एक दूसरा निवेदन कि जो काम हमने कर लिया हिंदुस्तान में जो इेशनल और इेलिवेंट मेडिसिन बिक रही हैं सारे देश में जो कॉम्बिनेशन इस देश में बैन कर दिए गए हैं उसके बावजूद बिक रहे हैं जैसे क्लोरम फेनिकॉल स्टेप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन इस देश में बैन है सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके बैन किया हुआ लेकिन बाजार में बिक रहा है अब यह गलती किसकी है हमारे यहां जो ड्रग कंट्रोलर होता है उसकी यह गलती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करे लेकिन आप जानते हैं कि करप्शन इस देश में इतना जबरदस्त है कि किसी भी ड्रग कंट्रोलर को और किसी को खरीदना बहुत आसान है इस देश में तो धड़ल्ले से वो चल और ऐसे कई कॉम्बिनेशन है भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं नोटिफिकेशन के तहत लेकिन वो बिक रहे हैं सामान्य जनता को उसकी जानकारी नहीं तो मैं आपसे दूसरा ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इेशनल और इेलिवेंट ड्रग्स हैं मेडिसिन हैं उनको आप गलती से भी कभी मत लिखिए उसकी लिस्ट अभी मेरे पास है और आपके व्या, मेरे व्याख्यान खत्म होने के बाद एक छोटी सी पुस्तिका आपको दी जाएगी 25-30 पन्ने की पुस्तिका है उसमें आधे हिस्से में वो पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो दुनिया के किस किस देश में बैन है क्यों बैन है उनके साइड इफेक्ट एक जगह लिखे हुए हैं किन किन देशों में वो बैन है वो लिखी हुई है हिंदुस्तान की सरकार ने नोटिफिकेशन कब किया था उसको बैन करने का वो भी माहिती है लेकिन दुर्भाग्य से वो बाजार में बिक रही है 
तो एक दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इन इेशनल और इेलिवेंट ड्रग्स को बिल्कुल प्रेस्क्राइब ना करें और लोगों को कहें कि ये दवाएं खाना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना और तीसरा एक छोटा सा निवेदन मेरा है कि कभी भी गलती से कोई भी हेल्थ टॉनिक किसी मरीज को ना लिखे मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं अपनी आंखों के सामने आज का ही मैं आपको दृश्य दे रहा हूं बोरीवली उतरा मैं सूरत से आया फ्लाइंग से तो बोरीवली स्टेशन पर मैं उतरा तो बोरीवली स्टेशन पर मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था कुछ पैकेट थे पुस्तकों के तो एक कुली को मैंने कहा कि भाई तुम जरा ये बाहर ले चलोगे इतना पतला दुबला बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत का व्यक्ति कुली जो आया मेरे पास खड़े होने की हैसियत नहीं थी पैर उसके कप रहे थे तो मैंने कहा कि तुम तो इतने कमजोर हो गए तो उसने कहा कि बाबूजी तीन महीने से मैं बीमार हूं तो मैंने कहा बीमार हो तो कर क्या रहे हो तो जेल में जेब में से उसने एक बोतल निकाली और कहा कि ये टॉनिक पी रहा हूं तो मैंने कहा कितने रुपए का ये आता है टॉनिक तो उसने कहा चौरासी रुपए का आता है मैंने कहा कितने दिन चलता है कि दस बारह दिन चल जाता अब वो कुली जो ठीक से भोजन नहीं कर पाता ठीक से दो समय का उसको भोजन नहीं मिलता फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला ठीक से उसको दूध नहीं मिलता ठीक से भाकरी नहीं मिलती ठीक से सब्जी और दाल नहीं खा पाता उसको किसी डॉक्टर ने हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्राइब किया हुआ कहां से हेल्थ आने वाली है उसकी और मुझे रोना आ गया अपनी आंखों में कि जब उसने बोतल की शीशी निकाली जेब में से और पिया और यह मान के कि मुझ में कुछ शक्ति आ जाएगी मैं जानता हूं कि उस हेल्थ टॉनिक में कुछ नहीं है सिवाय चीनी के और पानी के घोल के और कुछ नहीं है उसमें क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्थ टॉनिक बाजार में बिक रहे हैं जिनमें कुछ नहीं है खुद सीडीआरआई की लेबोरेटरी हमारे यहां लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने लास्ट ईयर एक लिस्ट डिक्लेयर की थी उसमें चौरासी टॉनिक्स के नाम थे और उसमें सीडीआरआई के साइंटिस्टों का कहना है कि इनमें कुछ नहीं है सिवाय चीनी और पानी के घोल के तो उसकी है अपनी उस पुस्तक में कि कौन कौन से ऐसे हेल्थ टॉनिक है जिनमें कोई हेल्थ नहीं तो तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कोई मरीज आपसे कहे कि डॉक्टर साहब ताकत के लिए कोई टॉनिक लिख दीजिए तो आप उससे कहिए कि भैया जितने पैसे का तुम ताकत का टॉनिक खरीद के खाओगे उतने पैसे का दूध पी लो खरीद कर तो शायद कुछ शक्ति आ जाएगी उतने पैसे का केला खरीद कर खा लो उतने पैसे का दलिया खरीद कर खा लो उतने पैसे की मूंग की दाल का पानी पी लो तो शायद तुम में शक्ति आ जाएगी तो जब आप कहेंगे तो आपकी बात का असर होगा और वो कहेगा कि हां डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसका माने इसमें कोई गंभीर बात है मैं कहता हूं राजीव भाई दीक्षित कह रहे हैं तो वो कहते हैं आप क्या जाने इसके बारे में और जब आप कहेंगे उसी बात को तो वो कहेगा कि हां डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए इसमें कोई गंभीर मतलब है तो मेरा तीसरा छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप किसी भी मरीज को गलती से भी हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्राइब न करें जो नेचुरल फूड्स हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इस देश में चावल है गेहूं है दालें हैं फल हैं फलों के रस हैं सब्जियां हैं सब्जियों से मिलने वाले जो नेचुरल तत्व हैं उनको आप जितना ज्यादा से ज्यादा कहें कि भाई इतने ही पैसे का आप अमरूद खा लो सफरचंद खा लो केला खा लो तो तुमको ज्यादा शक्ति मिल जाएगी उतने का तुम हॉर्लिक्स क्यों खा रहे हो तो एक तीसरा निवेदन आपसे ये है और चौथा और आखिरी निवेदन की कभी भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए आपसे कहे कि हमारे बच्चे के लिए आप बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब कर दीजिए तो उसको आप कहिए पूरी दृढ़ता से कि आप अपना दूध पिलाइए वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा तो आप जब कहेंगे इस बात को तो शायद इस देश के मरीजों में और इस देश के लोगों में कुछ चेतना का प्रसार होगा हम लोग तो ये कर ही रहे हैं लेकिन आपका मदद और आपकी सहयोग अगर हमको इस काम में मिल जाए तो इस काम में तेजी आ सकती है तो हम एक तरफ तो तमाम मल्टीनेशनल का बॉयकॉट करा रहे हैं कॉलगेट क्लोजअप सिवा का फॉरहन पेप्सी कोका कोला लेकिन इसी के साथ साथ ये दवा बनाने वाली बदमाश कंपनियों का भी बॉयकॉट अगर होना शुरू हो जाए तो ये काम और दो गुनी तेजी से सारे देश में चल सकता और एक नए तरह की जागृति और चेतना इस देश के लोगों में आ सकती है तो उतना ही निवेदन और उतनी ही आपसे विनती करने आया था एक जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि हम लोग बहुत इस तरह का रिसर्च वर्क करते रहते हमारे पास पूरी अपनी एक टीम है और उसमें तीन यंग एज के डॉक्टर जो अभी भी एमबीबीएस और एम और एम करके निकले इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से और उन्होंने फैसला किया है कि अब जीवन में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसी काम में हमारी मदद करेंगे तो उन तीनों डॉक्टरों की मदद से हमारे पास जितना लिटरेचर आता है डब्ल्यू का जितना लिटरेचर एम्स से आता है आईसीएमआर के बहुत सारे जर्नल्स आते हैं और ऐसी दूसरी तमाम देशों की रिपोर्ट्स और रिसर्च मटेरियल हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं उसको हम सरल भाषा में साधारण भाषा में ट्रांसक्राइब करके लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और वो हमारा इस तरह का मटीरियल छपता है हमारी एक पत्रिका निकलती है उसका नाम है नई आजादी उसमें हर दो महीने तीन महीने पर इस तरह के रिसर्च मटीरियल हम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं तो आप उसको मंगवा सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 
और वो अगर आपके घर आपके क्लिनिक पे आने लगे हर महीने तो उसमें ऐसी बहुत सारी माहितियां आपको मिलेंगी जो आप दूसरे लोगों तक उन माहितियों को ट्रांसफर कर सकेंगे और इस देश में एक चेतना निर्माण के काम में लग सकेंगे जब भी कोई देश में बड़ी क्रांति होती है तो वैचारिक क्रांति सबसे पहले होती है इस वैचारिक क्रांति में अगर आप हमारा थोड़ा भी सहयोग करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद कुछ प्रश्न आए हैं एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं एक प्रश्न है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीय कंपनियों को दबाने के लिए मर्जर कर रही हैं आपस में एक दूसरे से समझौते चल रहे हैं ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं कोलेबरेशन चल रहे हैं कई कंपनियों ने किया है इसके बारे में आपने कोई नॉलेज नहीं दिया दुर्भाग्य से मैं कह नहीं पाया शायद मैं भूल गया बोलते हुए ये इस समय बहुत तेजी से चल रहा बहुत सारी कंपनियां आपस का कंपटीशन बचाने के लिए मर्जर कर रही वैसे इन कंपनियों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये कंपटीशन बढ़ाएंगी लेकिन आने के बाद वो वास्तव में मर्जर करके कंपटीशन खत्म करती है मोनोपोली बढ़ा लेती उससे उनके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं और जो इंडियन कंपनियां हैं वो उनके सामने कमजोर पड़ जाती तो ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये क्यों चल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने इन कंपनियों को खुली छूट दे दी है मर्जर करने की पहले हमारे यहां फेरा रेगुलेशन था एम का रेगुलेशन था तो फेरा और एम रेगुलेशन के चलते कोई भी कंपनी आपस में किसी दूसरे से मर्जर नहीं कर सकती थी फेरा भी खत्म कर दिया एम भी खत्म कर दिया तो अब उनका बहुत तेजी के साथ मर्जर चल रहा है फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पिछले एक डेढ़ साल से हम पार्लियामेंट पे लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कई एम को हमने मोबिलाईज किया है इस बात के लिए कि ये मर्जर होना बंद हो तो इसके लिए एक बिल भारत सरकार ने अभी पार्लियामेंट में डाला है उस पर अभी डिबेट होना बाकी है वो पारित होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन वो बिल बन गया है उस पर डिबेट होगी अगले सेशन में जब पार्लियामेंट चलेगा तो डिबेट होगी और डिबेट हुई तो वो पारित भी हो सकता है और पारित अगर हो गया तो ये जो मर्जर हो रहे हैं ये रुक जाएंगे वो मर्जर को रोकने के लिए ही इस तरह का एक बिल हम लोगों ने पिछले छह महीने में पार्लियामेंट पे दबाव डलवा के कुछ एम को मोबिलाईज करके बनवाया है और उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में भी दूसरे बड़े देशों में ये मर्जर का काम चल रहा है और वहां भी उनकी सरकारें इस मोनोपली को रोकने के लिए मर्जर को तोड़ने के प्रोग्राम्स बना रही हैं। अमेरिका में भी इस तरह का एक कानून अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक कानून टॉनी ब्लेयर ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वहां भी ये प्रॉब्लम हो रही है कॉलेबरेशन की मर्जर की कार्टिलाइजेशन की तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं अब उसमें सफलता कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा दूसरा ये प्रश्न है कि डॉक्टर साहब मैंने कहा था कि आप हेल्थ टॉनिक और बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब ना करें तो किसी भाई ने यह प्रश्न पूछा है कि यह कैसे सिद्ध करें कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है ये जितने हेल्थ टॉनिक मार्केट में बिक रहे हैं उन सबका हम लोगों ने चार्ट बनाया है और हमारी एक पुस्तक है उसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और मौत का व्यापार दुर्भाग्य से इस समय खत्म हो गई है कुछ दिन के बाद वो रिप्रिंट हो रही है वो अब तक कई लाख छप चुकी है और सारे देश में हमने बांटी है वो तो वो अभी खत्म हुई है इलाहाबाद में गया भी था लेकिन थी नहीं इसलिए ला नहीं पाया हफ्ते दस दिन में वो छप जाएगी और वो यहां आ जाएगी तो उस पुस्तक में हर हेल्थ टॉनिक का हमने पूरा डिटेल दिया हुआ हॉर्लिक्स में क्या है उसके कंटेंट क्या है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा बॉर्नबिटा में क्या है उसके कंटेंट क्या है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा और उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आप दो पांच रुपए खर्च करके किसी ऑर्गेनिक चीज को खाएं तो उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे आपको मिल रही है जैसे मैंने कहा मूंगफली का दाना सिंह दाना अगर आप रोज खाएं गुड़ के साथ तो जितना प्रोटीन मिलता है वो किसी भी दूसरी चीज में नहीं अगर सिर्फ सिंह दाने को रोज आप गुड़ के साथ खाना शुरू कर दें तो ऐसे हमने पूरा पूरा लिस्ट बनाई है वो लिस्ट आपको मिल जाएगी वो पुस्तक जैसे ही आएगी और उसमें हमने कुछ नहीं किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो सर्वे काम सर्वे का काम किया है और हैदराबाद का एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन के बारे में उन दोनों की जो सर्वे है रिपोर्ट है उसी को हमने रिप्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं किया तो वो पुस्तक कुछ दिन के बाद हम आपको दे देंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाए एक प्रश्न किया है कि जो प्रोडक्ट और पेटेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट के बारे में कि जब प्रोडक्ट पेटेंट लागू हो जाएगा तो पूछा है तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या और उस पर भी पेटेंट लागू होगा तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट पेटेंट अगर लागू होगा तो प्रोसेस पेटेंट उसमें इनहेरेंट होगा अभी प्रोसेस पेटेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट पेटेंट यह जरूरी नहीं है कि प्रोसेस पेटेंट हो तो प्रोडक्ट पेटेंट हो लेकिन वाईसी वर्षा जो है वो ट्रू है अगर प्रोडक्ट पेटेंट किसी को मिला है तो प्रोसेस पेटेंट तो उसमें इनहेरेंट होने ही वाला 
इसलिए चूंकि उसको प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस का भी पेटेंट मिल जाएगा इसलिए वो ये प्रोडक्ट बनाने में उसको मुश्किल आएगी उसको ये ए और बी ये दोनों कंटेंट भी बदलने पड़ेंगे तब जाके वो कुछ कर पाए और हो सकता है अगर ए और बी बदल जाए तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा वो कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा वो पुराना ही प्रोडक्ट नहीं रहेगा वो वही मेडिसिन नहीं रह सकती बाटर वरीज कंपाउंड इज इक्वी टू दस मूला रेस्ट ये बात सही है आप खुद ही जानते हैं इसको मैं कहूं इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है वाटर वरीज कंपाउंड से अच्छा आप दशमूला रिस्ट प्रेस्क्राइब करें तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और कई बार वाटर वरीज कंपाउंड के साइड इफेक्ट बहुत देखे गए यूरोप में इस समय नहीं बिक रहा है ड्राइव वाटर नहीं बिकता वाटर वरीज कंपाउंड नहीं बिकता इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूरोप में नहीं बिकता सेंट्रल यूरोप में तो पिछले बीस पच्चीस साल से बैन और इसलिए उन्होंने बंद किया है कि उसके साइड इफेक्ट उनको बहुत तेजी से मिले कई बार तो उसमें अफीम डालना शुरू कर दिया था कुछ कंपनियों ने तो अब उसको कैसे चेक किया जाए तो वहां की सरकार ने बैन ही कर दिया उसको तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं तो दशमूला रिस्ट प्रेस्क्राइब करें तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा वॉट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर ए मदर हु कांट प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर चाइल्ड ये बहुत रेयरेस्ट केस होता पूरे यूनिवर्स में वेरी वेरी रेयर ऐसा शायद ही कभी होता है कि जिस माँ का बच्चा हो और उसको दूध ना हो प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बच्चा होते ही दूध उतर आता जब तक बच्चा नहीं है तब तक दूध नहीं और जैसे ही बच्चा आता है वैसे ही दूध भी आ जाता तो ये भगवान की प्रकृति की बनाई हुई कुछ ऐसी व्यवस्था है ये बहुत रेयर कोई केस होता है जिस माँ के बच्चा हो और उसको दूध ना हो तो ऐसा केस मुश्किल से सौ में कोई एक मिलेगा आपको तो वैसी स्थिति में भी आप उस बच्चे के लिए बेबी पाउडर तो बिल्कुल प्रेस्क्राइब ना करें आप उसको गाय का दूध प्रेस्क्राइब कर सकते गाय का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा और वो बच्चा अगर कुछ सॉलिड खाने लायक हो गया है तो केला आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बच्चे के लिए सॉलिड फूड में केले से ज्यादा बेहतरीन कोई दूसरी चीज नहीं जौ का सत्तू थोड़ा बहुत अगर चाट सके और कुछ नहीं खा सकता है बच्चा तो शुद्ध शहद हनी हनी से बढ़िया दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बच्चा दूध ना पी सके जिसकी माँ को दूध ना हो उस बच्चे को अगर आप सिर्फ शहद चटाते रहिए तो उतना ही स्टाउट बनेगा जितना माँ का दूध पीने से बन सकता तो ये बेस्ट आपके पास विकल्प है जब आप किसी को कह सकते हैं एक प्रश्न है प्रश्न नहीं है वो किसी भाई ने अपनी ही बात कही है यदि मल्टीनेशनल कंपनियों की फिजूल दवाइयां लिखना बंद कर देंगे तो ये बड़े बड़े गिफ्ट ये पिकनिक ये फॉरेन टूर कौन कराएगा तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता आप खुद इंटेलिजेंट है आप अपनी स्थिति के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उनकी गिफ्ट स्वीकार करें और इस देश का नुकसान करें फॉरेन टूर करें और इस देश का नुकसान करें इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों को डायरी और कैलेंडर दे देती हैं उसी में डॉक्टर साहब दवा लिखना चालू कर देते हैं तो सबसे आसानी से बेचारा चला जाता है डॉक्टर उनके पाले में तो ये तो आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाए तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता आ सकता है टू प्रेस्क्राइब हेल्थ टॉनिक वेयर इट इज रियली नीडेड एक केस के बारे में उन्होंने लिखा है जैसे ट्यूबर क्लोसिस तो डॉक्टर साहब ने अपने व्याख्यान में खुद ही कहा कि ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट के लिए भी आप चवन प्राश उसको दे सकते और अगर वो चवन प्राश ना ले सके तो आंवले का मुरब्बा भी अगर खाए तो बेस्ट चवन प्राश दे सके बहुत अच्छा नहीं है तो शुद्ध आंवला ही उसको खिलवा दीजिए वो ही उसके लिए सबसे बड़ा हेल्थ टॉनिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूबर के पेशेंट को भी आप हेल्थ टॉनिक ही दें तभी आप कुछ कर पाएंगे उससे ज्यादा अच्छे विकल्प आपके पास स्वदेशी मौजूद है और डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में खुद ही कहा आयुर्वेदिक दवाओं में भी पेटेंट है क्या अब तक तो नहीं है अब तक तो नहीं है लेकिन अब होने वाला है अब तक हिंदुस्तान में क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एग्रीकल्चरल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जितनी है वहां कोई पेटेंट नहीं है ना प्रोसेस पेटेंट है ना प्रोडक्ट पेटेंट और आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं वो माना जाता है किसी ना किसी पेड़ पौधे से ही निकलती हैं। तो चूंकि किसी भी पेड़ के किसी भी पौधे के किसी भी दवा बनाने के प्रोसेस पर कोई पेटेंट नहीं है तो अभी तक हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक दवाओं पर कोई पेटेंट नहीं है लेकिन ये जो नया पेटेंट एक्ट आ रहा है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पेटेंटेबल माना जा रहा है और इसमें ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंटेबल बनाने की बात चल रही है बल्कि डिस्कवरीज को भी पेटेंटेबल होना चाहिए यह कहा जा रहा दुनिया में एक गोल्डन रूल है इन्वेंशन तो पेटेंटेबल होता है लेकिन डिस्कवरीज कभी पेटेंटेबल नहीं होती अभी लेकिन दो केस ऐसे हुए हैं अमेरिका की एक कंपनी है उसने नीम के 34 फोर प्रोसेस पे पेटेंट कराया अब वो ये क्लेम करते हैं कि हमने नीम का इन्वेंशन किया 
अब दुनिया में कौन बेवकूफ साइंटिस्ट है जो ये कहेगा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया लेकिन अमेरिकन दो साइंटिस्ट हैं एक का नाम है टॉनी लार्सन और एक उनके साथ है डूडो तो टॉनी लार्सन ने जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया अमेरिका में तो उसने यही कहा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया दुर्भाग्य से टोनी लार्सन जिस देश में रहता है वहां नीम का पेड़ नहीं होता अमेरिका में नीम नहीं होता लेकिन टोनी लार्सन क्लेम कर रहा है कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया तो उसके ऊपर केस किया है हम लोगों ने ये जो आजादी बचाओ आंदोलन बनाया है इसके साथ साथ हम लोगों ने एक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क भी बनाया जैसी पिटाई हमारी हो रही है मल्टीनेशनल के द्वारा वैसी पिटाई कई गरीब देशों की हो रही है ब्राजील है नाइजीरिया है चिली है कोस्टारिका है कोलंबिया है तमाम देश हैं जो गरीब देश हैं और मल्टीनेशनल से पीड़ित हैं उनसे शोषित हैं तो उन 33 देशों को मिलाकर हम लोगों ने एक थर्ड वर्ड नेटवर्क बनाया तो उस थर्ड वर्ड नेटवर्क की तरफ से एक पिटीशन हमने अमेरिका के कोर्ट में फाइल किया है नीम के पेटेंट के खिलाफ उसमें अभी बहस चल रही है उसका फाइनल नतीजा आना बाकी है उसके पहले एक नतीजा आ चुका है अमरीका के एक डॉक्टर ने हल्दी को पेटेंट करा लिया और उसने कहा कि हल्दी की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसका इन्वेंशन मैंने किया तो हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका के कोर्ट में यह सिद्ध किया कि हिंदुस्तान में हजारों साल से हल्दी को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है चरक में शुश्रुत में और हरित संहिता में हिंदुस्तान के जो तीन बड़े ग्रंथ हैं मेडिसिन के सिस्टम के इन तीनों में हल्दी के जितनी प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां थी वो सब अमेरिकन कोर्ट में जब दी गई तब अमेरिकन कोर्ट ने हल्दी के पेटेंट को रिजेक्ट किया तो हल्दी का पेटेंट अभी रिजेक्ट हो गया हो सकता नीम का भी हो जाए वो केस अभी भी चल रहा दूध के बारे में मैंने कहा लेकिन दूध में भी मिलावट है तो क्या करेंगे सबसे अच्छा है गर्म पानी पीजिए फिर दूध छोड़कर एक प्रश्न है कि आजादी की सुरक्षा के लिए आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यक्रम है मैं मान रहा हूं कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप सामान्य आदमी को यह बता सकें कि इस देश की सुरक्षा किन कारणों से खतरे में पड़ गई है तो इस देश का आदमी आपके साथ जुड़ सकता जैसे कुछ दिन पहले तक एनरोन जो था वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी खतरनाक कंपनी मानी जाती अब वही एनरोन सबसे लाड़ली कंपनी है महाराष्ट्र सरकार की जिसको वो गोद में उठा के सारे देश में घूम रहे हैं तो कल तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में थी कंपनी अब वो अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदार कैसे हो गई सीधी सी बात है करोड़ों रुपए की रिश्वत और ये करोड़ों रुपए की रिश्वत वो भी खा रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं जो राष्ट्रवादी मानते नहीं उनकी तो बात छोड़ दीजिए लेकिन जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं उनकी भी वही हालत है जो दूसरी पार्टियों की है तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो राजनीतिक पार्टियों से है मल्टीनेशनल से साधारण आदमी से नहीं तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है राजनीतिक पार्टियों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से तब आप ईमानदारी से लोगों से कहिए कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल कौन रहा या तो इस देश के राजनेता और या इस देश में मल्टीनेशनल कंपनी एक तरफ हिंदुस्तान के लाखों नौजवान हैं जो बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तीन साढ़े तीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहां रहता और निगेटिव तो माइनस नाइनटीन माइनस ट्वेंटी पे पहुंच जाता तो जहां माइनस नाइनटीन माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो खून भी बर्फ की तरह से जम जाता हो वहां हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए एक एक नौजवान अपने प्राणों को बलिदान कर रहा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राजनेता देश को बेचने में लगे तो देश की सुरक्षा तो इसलिए खतरे में तो आप इस देश को इन करप्ट राजनेताओं से बचाने का अभियान शुरू करिए और उसमें ईमानदारी से कहिए आप किसी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर कहेंगे तो आपकी बात पर अब कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में सबने देख लिया कि जो लोग एनरोन का विरोध करते थे वही एनरोन को लेकर आए इसलिए अगर आप पार्टी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे राष्ट्र के पक्ष में खड़े होकर जब आप ये दलील देंगे तो पार्टी रहे या न रहे भाड़ में जाए या चूल्हे में सत्ता रहे या न रहे देश रहता है राष्ट्र रहता देश पार्टियों से बड़ा होता देश व्यक्तियों से बड़ा होता पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं देश बनते बिगड़ते नहीं है अगर एक बार देश बिगड़ गया तो जल्दी बनने वाला नहीं है इसलिए आप पार्टियों का दामन छोड़कर देश की बात करना शुरू करिए तो इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप कर पाएंगे और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा असुरक्षा इस समय है उन विदेशी कंपनियों के कारण जिनके साथ सी के एजेंट्स आए हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि पेप्सी कोला के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं इस देश में वो सी के एजेंट्स हैं और ये मैं नहीं कहता 
हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसने तीन रिपोर्ट तैयार की हैं सीक्रेट रिपोर्ट हैं उनमें से एक रिपोर्ट तो हमारे हाथ में लग गई थी और हमने हमारी पत्रिका में छापी भी थी बाद में उसमें हंगामा हुआ कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई तो देश के हित की दृष्टि से वो रिपोर्ट लीक हुई तो रॉ ने यह कहा है कि जितनी विदेशी कंपनियां आ रही हैं ये अपने साथ सीआईए के एजेंट्स लेकर आ रही हैं और मैं आपको एक दूसरी जानकारी दूं पेप्सी कोला जब यहां आया तो उसने सबसे पहला अधिकारी हिंदुस्तान में किसको बनाया अपना हिंदुस्तान की आर्मी के जो चीफ रह चुके हैं जनरल वी एन शर्मा उनके छोटे भाई जो खुद आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे वो अभी पेप्सी कोला में नौकरी कर रहे हैं माने जिस आदमी को हिंदुस्तान के सारे टॉप सीक्रेट मालूम है वो आदमी अब परदेशी कंपनी में नौकरी कर रहा है इस तरह से हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है इस सुरक्षा को बचाने का भी एक ही तरीका है कि आप जितनी ताकत से इस पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों का बॉयकॉट करा सकें क्योंकि ये अमेरिकन एजेंट्स आए हैं इनके साथ ये कंपनियां अकेली नहीं आई हैं वही एक तरीका हो सकता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भाई है जो मुझसे मिलना चाहते हैं जरूर मिले आपका स्वागत है इसमें एक चिट्ठी है कि आपके विचार का हम प्रचार करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो जाएंगी तो हमारे देश को एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी ये एक जरूरी सवाल है जिसको मैं खोलना जरूरी समझता हूं दुर्भाग्य से जितनी विदेशी कंपनी इस देश में आती है कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती और जब जब हमको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तब तब हमको दुनिया के तमाम देश मना कर देते जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक बार हमारी सरकार राजीव गांधी की सरकार जब थी तो उनको लगा कि हिंदुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाना तो वो ये मानते थे कि मैं ले जाऊंगा तभी जाएगा वैसे हिंदुस्तान कभी जाएगा नहीं इक्कीसवीं शताब्दी तो वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान इक्कीसवीं शताब्दी में तब जाएगा जब सुपर कंप्यूटर आएगा तो सुपर कंप्यूटर हमारे देश में तो था नहीं तो राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए अमरीका गए और अमरीका में जाकर उन्होंने दो मांग की उस समय की रोनाल्ड रीगन की सरकार थी तो रोनाल्ड रीगन की सरकार से राजीव गांधी ने दो ही बातें कही एक तो भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए अमेरिका का दूसरा भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए अमेरिका का तो रोनाल्ड रीगन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कहा ना तो हम आपको सुपर कंप्यूटर देंगे और ना ही हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे राजीव गांधी गए थे बड़े उत्साह के साथ और रोता हुआ चेहरा लेकर वापस देश में लौटे फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप रूस से मांग लीजिए तो एक दिन रूस के सामने पहुंच गए कटोरा लेके कि भाई हमको सुपर कंप्यूटर दे दो हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दो तो रूस में एक एजेंसी है उसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस तो ग्लोब कॉस्मोस ने कहा कि हम आपको सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जरूर दे देंगे तो एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट साइन हुआ तो जैसे ही अमरीका को पता चला कि रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला है तो अमरीका ने रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया और रोनाल्ड रीगन ने धमकी दी बोरिस एल्स्टिन को कि अगर आपने अपना क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचा तो अमेरिका आपकी खैर नहीं है फिर आप ये जान लीजिए जब ये धमकी मिली बोरिस एल्स्टिन को तो बोरिस एल्स्टिन ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया लिहाजा क्रायोजेनिक इंजन हमको रूस से भी नहीं मिला तो राजीव गांधी और परेशान हुए फिर एक बार इस देश में सी की मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों की तो उसमें राजीव गांधी ने अपना दुखड़ा रोया हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों के सामने तो हमारे देश के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट ने उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी का खतरा हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं आप हमको कहिए हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे हम आपको क्रायोजेनिक इंजन भी बना के देंगे तो राजीव गांधी को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी वैज्ञानिक भी ये काम कर सकते लेकिन डरते डरते उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोजेक्ट दिया पूना की एक एजेंसी है सीडेक सीडेक हमारे सीएसआईआर का एक सिस्टर कंसर्न तो सीडेक के साइंटिस्टों को प्रोजेक्ट मिला और सीडेक के साइंटिस्टों ने रात दिन मेहनत करके तीन साल में पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया उसका नाम है परम जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर है उसी की कृपा से आप रोज आंखों देखा मौसम का हाल सुनते हैं टेलीविजन पर और आज इस साल वही सी परम से तीन गुना ज्यादा ताकतवर और तीन गुना ज्यादा तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर बना चुका और अगले साल तक वो इस देश में फंक्शन करना शुरू कर देंगे और ये जितने सुपर कंप्यूटर बने हैं ये 100 परसेंट इंडिजनस हैं एक भी सामान उसमें किसी विदेशी कंपनी का नहीं लगा और कोई भी विदेशी कंपनी उनको बनाने के लिए नहीं आई इस देश तो कोई भी विदेशी कंपनी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देने नहीं आती ये आप जान लीजिए 
और दूसरा उदाहरण दू हिंदुस्तान में जितनी मिसाइल बनी है हमारे पास अग्नि है पृथ्वी है त्रिशूल है वाण है और अब हमारे यहाँ हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं ढाई हजार किलोमीटर की मार करने वाली जमीन से हवा में जमीन से जमीन पर और हवा से हवा में तीन तरह की क्वालिटी की मिसाइल अभी बनने जा रही है इस साल तक लॉन्च हो जाएगी और वो बनाई है डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों ने हंड्रेड परसेंट इंडिजिनस है सब एक भी पैसे की टेक्नोलॉजी उसमें विदेशी नहीं है कोई भी परदेशी कंपनी नहीं आई उसकी टेक्नोलॉजी हमको देने के लिए तो जितनी टेक्नोलॉजी है एडवांस वो हम खुद बना रहे हैं तो परदेशी कंपनी क्या देने के लिए आई है टमाटर की चटनी मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस आम का अचार आलू का चिप्स पोटैटो चिप्स रफल्स और हॉस्टेस का कैडबरीज की चॉकलेट नेस्ले की चॉकलेट माने जिन चीजों को बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है उन्हीं को बनाने के लिए मल्टीनेशनल आए कोई भी हाईटेक आइटम देने के लिए आपके देश में नहीं आया एक एक प्रश्न है मुंबई के पत्रकार आपके बारे में गलत प्रचार करते हैं वो तो महात्मा गांधी के बारे में भी करते थे महात्मा गांधी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था और मैं आपको नाम लेके कहूं इस देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था छोड़िए उसका नाम नहीं लेता नहीं तो गलत हो जाए गांधी जी के बारे में वो आदमी क्या क्या नहीं लिखता था मैं आपको उसके लिखे हुए कटिंग्स दे सकता उस जमाने में दो तीन बड़े अखबार निकलते थे एक था हिंदुस्तान टाइम्स एक था टाइम्स ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई एक सप्ताह ऐसा बाकी नहीं जाता था जब गांधी जी के बारे में वो पत्रकार ना लिखता हो क्या क्या नहीं लिखा गांधी जी के चरित्र के बारे में गांधी जी की हिप्पोक्रेसी के बारे में गांधी जी को इडियोटिक कहा करता था सब बातें कहता था लेकिन गांधी जी ने कभी भी उस आदमी को अपनी लेखनी से जवाब नहीं दिया अक्सर लोग कहा करते थे कि बापू आप अजीब आदमी है एक आदमी है जो रोज आपको जो है डंक मारता है रोज आपको उकसाता तो गांधी जी कहते थे कि तुमने एक कहानी नहीं सुनी एक ऋषि थे तो बिच्छू था वो रोज डंक मारता था ऋषि को ऋषि बेचारे शांत बैठे रहते थे एक दिन चेले ने पूछा कि आप बेवकूफ आदमी है उसने कहा बेवकूफ नहीं बिच्छू अपना काम कर रहा है मैं मेरा काम कर रहा हूँ बात खत्म हो गई बहुत लोग हैं जो इस तरह की बातें करेंगे अब उनकी बातों को लेकर हम सिर पीट के बैठ जाएंगे तब तो ये काम सब बंद हो जाएगा और फिर मैं काउंटर अटैक करना शुरू कर दूंगा तो खाम खा जो आदमी को कोई नहीं जानता वो आदमी सारे देश में चर्चित हो जाएगा कि राजीव दीक्षित ऐसे आदमी पर अटैक कर रहा है वो आदमी अननेसेसरी क्यों चर्चित बनाए हम उसको तो ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं